प्रिंसिपल पूर्वस्थल कलेज डॉक्टर विभास चंद्र सहा सर रेसपेक्टेड प्रिंसिपल कांद्रा राधाकांत कुंडू महाविद्यालय डॉक्टर मिनाल कांति चट्टोपाध्याय सर एस्टिंग स्पीकर्स फॉर टू डेज ई वर्कशॉप ऑन मास्टरिंग रिसर्च मेथोलॉजी एम्पावरिंग रिसर्चर्स डॉक्टर शोमेन रॉय सर एंड डॉक्टर सुभाष सिंह रॉय सर ऑल द रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेम्बर्स डिग्नेटरीज रिसर्चर्स एकेडेमिशियंस नॉन टीचिंग स्टाफ and my dear students welcome sir and so all the respected faculty members and dignitaries and academicians non teaching staffs and my dear students i am dr somu ghosh i am the coordinator of purvastali college i exchange my heartfelt welcome to each and every one of you who have gathered here to embark on this journey of knowledge and growth as you are aware of the fact that this uh, workshop is conducted in collaboration with kadra radhakant kundu mahavidyalay so i thank the principal of kadra college for extending his helping hands for uh, successfully organizing this event um, we will share a feedback form towards the end of the event and uh, i request all of you to kindly submit the form for receiving e certificates within 3 working days so together we hope to uncover the secrets uh, behind effective research designs data collection methods data analysis techniques and much more in this workshop by mastering research methodology we will enhance the quality and impact of our research and ultimately contributing to the advancement of knowledge and in our uh, respected disciplines i encourage each and every one of you to actively uh, participate in this workshop and to ask questions clarify your doubts and to engage in the meaningful discussions as uh, this is an opportunity to learn to grow and to empower ourselves as researchers and make the most of this valuable experience at the outset i invite our respected principal purvastali college dr vibhas chandra shah sir the navigator of this institution to welcome the guests ah dhonnobad shomo ajke amra ekta je research methodology niye je webinar e workshop ta korte cholechi ekhane uposthit shokol ki ami prothomoto amader e webinar e shagoto janacchi 
প্রথমত আমাদের যারা আজকে বক্তা আছেন যারা স্পিকার ডক্টর সৌমেন রায় অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সিধুকানু বিশ্বা ইউনিভার্সিটি পুরুলিয়া তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি যে এই শর্ট স্প্যানের মধ্যে আমরা তার সঙ্গে যে যোগাযোগ করেছিলাম তিনি আমাদেরকে যে সময় দিয়েছেন তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে তার কাছে কৃতজ্ঞ সৌমেনবাবু আপনাকে আমরা এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি স্বাগত জানাবো ডক্টর সুভাষ সিংহ রায় এমনিতেই যাকে আমরা সবসময় কাছে পাই তবে আজকে ফর্মালি এই রকম একটা প্ল্যাটফর্মে আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে কোনো প্রোগ্রাম অর্গানাইজেশনের জন্যে আমরা সবসময় তার কি বলবো কাইন্ড হেল্প পেয়ে থাকি এবারেও তার উন্নতা হয়নি আজকে আমরা তার বিশেষ করে তাকে একটা স্পিকার হিসাবে পেয়েছি আর ধন্যবাদ জানাবো এবং স্বাগত জানাবো আমাদেরই যে মৌয়ের আন্ডারে যে কলেজটি রাকান্তা রাধাকান্ত কুণ্ডু মহাবিদ্যালয় তার অধ্যক্ষ মশাইকে তার কাছ থেকে আমরা সব সময় আমি বিশেষ করে সব সময় বিভিন্ন পরামর্শের জন্য যখন গেছি সমস্ত রিসার্চ করার তারা আমি তাদেরকেও স্বাগত তাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি বিশেষ করে কাঁদরা রাধাকান্ত কুণ্ড মহাবিদ্যালয়ে যে সমস্ত অধ্যাপকরা রয়েছেন তাদেরকে আমি বিশেষভাবে স্বাগত জানাচ্ছি কারণ তাদেরকে আমি অনেক সময় আজকে এই প্রোগ্রামের জন্য সাহায্য চেয়েছিলাম তারা তারাও আমাকে তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এছাড়া আমাদের পূর্বস্ত্রী কলেজের যে সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং যে সমস্ত আমাদের অশিক্ষক কর্মচারী যারা আছেন তাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি কারণ তারা এই কলেজ করে গিয়ে তারপরে আবার এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন এই তারপরেও তাদের যে কোনো ক্লান্তি নেই সেটা বোঝা যাচ্ছে আমরা এই জন্য প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি এছাড়া যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী আজকের এই ই ওয়ার্কশপে যোগ দিয়েছে তাদেরকেও আমি স্বাগত জানাচ্ছি এই রকম ই ওয়ার্কশপে তারা যোগ দিয়ে নিশ্চয়ই তারা লাভ তাদের পক্ষে একটা নতুন একটা দিগন্ত খুলবে আমি জানি আজকের যারা বক্তা সে ডক্টর সৌমেন রায় ইনি কোয়ালিটি রিসার্চ কি রিসার্চ মেথোডোলজি কি সেগুলো সেগুলো নিয়ে বলবেন আমাদের সুভাষ সিংহ রায় তিনিও বলবেন আমাদের কিভাবে আমাদের যারা গবেষণা করতে চাইছেন তাদের গবেষণা পেপত্র বা আমাদের যেটা থিসিস পেপার থিসিস লেখার যে পদ্ধতি আমরা যা এগুলো সম্পর্কে তারা একটা আমাদের বিষদে জানাবেন আমরা বিশেষ করে যারা নতুন অধ্যাপক বা তারা ছাত্রছাত্রী আছেন অনেক সময় তারা গবেষণাপত্র লেখার ক্ষেত্রে অনেক সময় হচট খায় কিভাবে তার সাইটেশন করব কিভাবে কোথায় পাবলিকেশন করব কিভাবে জিনিসটাকে ফরম্যাট অনুযায়ী লিখব এই ধরনের অনেক কিছু বিষয়ই তারা সব প্রথমেই জানতে পারেন না অনেকে জিজ্ঞাসা করে অনেক কিছু হচট খেয়ে তারা জানেন আজ আমার মনে হয় আজকের এই প্রোগ্রামে আজকের এই ওয়ার্কশপে নতুন যারা স্কলার নতুন যারা গবেষণা করতে চাইছেন তাদের ক্ষেত্রে অনেক অনেক কিছু তাদের পক্ষে জানার জানার জন্য সুযোগ থাকবে এই আশা রেখে এবং সকলকে আমি আরও একবার আমাদের এই ইউএবেনারে স্বাগত জানিয়ে শেষ করছি ওভার টু সৌম থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ফর ইউর ইন্সপায়ারিং ওয়ার্ডস আর নাও আই ইনভাইট রেসপেক্টেড প্রিন্সিপাল কান্দ্রা রাধাকান্ত কুণ্ডু মহাবিদ্যালয় ডক্টর মৃণাল কান্দি চট্টোপাধ্যায় স্যার টু অ্যাড্রেস দি অগাস্ট ক্যান সকলকে শুভ সন্ধ্যা আজকে আমাদের কলেজের সঙ্গে পূর্বস্তরী কলেজের যৌথ উদ্যোগে যে সেমিনার হচ্ছে সেই সেমিনারে যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদের সকলকে আমাদের দুই কলেজের তরফ থেকে অনেক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আজকের দুই মুখ্য প্রবক্তা সিধুকানু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রায় এবং চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়ের সুভাষ সিংহ রায় এই দুই বক্তা তারা তাদের আলোকপাত করবেন কিভাবে গবেষণা করা হয় 
ইত্যাদি বিষয়ে দিই তাদেরকে আমি অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি কারণ আমাদের দুই কলেজের মধ্যে যে মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে তার দ্বারা আমাদের যা ওয়েবিনারটি হচ্ছে সেই ওয়েবিনারে তারা এসেছেন মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন এই জন্য এই দুই অধ্যাপককে অন্তত আমার তরফ থেকে ব্যক্তিগতভাবে তরফ আমার তরফ থেকে অনেক অভিনন্দন এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আমরা সকলেই জানি যে উচ্চশিক্ষার একটা অন্যতম শীর্ষ বিন্দু হল গবেষণা করা আমরা যারাই উচ্চশিক্ষা নিয়েছি তারাই আমরা চেষ্টা করি যে একটা গবেষণা করব এরকম একটা মনোবৃত্তি আমাদের সকলের মধ্যে থাকে আজ থেকে যখন আমরা বিশেষ করে আমি যখন গবেষণা করি সেই নয়ের দশকেতে তখন গবেষণার পদ্ধতি ছিল একরকম এখনকার গবেষণার পদ্ধতি অন্যরকম হয়েছে তো তখনকার গবেষণা প্রকরণের সঙ্গে এখনকার গবেষণার প্রকরণের যে একটা প্রকারভেদ আছে সেটা আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে এখন যেমন একটা গবেষণা করতে গেলে কোর্স ওয়ার্ক করতে হয় অনেক কিছু ব্যবস্থা করতে হয় আমরা যখন গবেষণা করেছি তখন কিন্তু এগুলো ছিল না সুতরাং এই নতুন পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের শিক্ষক সমাজকে আমাদের যারা ছাত্র বেরিয়ে আসছে তাদেরকে সংযুক্ত করতে হবে এটা কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এতে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই তাই আমি আর আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করতে চাইছি না দুটি কলেজের যৌথ উদ্যোগে এই যে মহা উদ্যোগ নামা হয়েছে সেই উদ্যোগ সার্থক হোক কার্যকর হোক আমাদের এই সন্ধ্যা আরও ইতিবাচক হয়ে উঠুক এটুকু বলে আমি আর একবার সকলকে অভিনন্দন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি নমস্কার থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ফর ইউর কাইন্ড ওয়ার্ডস রিসার্চ মেথোডোলজি ফর্মস দি ব্যাকবোন অফ এনি সাকসেসফুল রিসার্চ এন্ডেভার and it is the compass that guides us through the complex terrain of data collection analysis and interpretation as uh, researchers it is uh, essential for us to not only possess a deep understanding of various research methods but also to master the skills necessary to employ them effectively so in this workshop we will explore a wide range of topics including research design different techniques data collection methods analysis and much more but uh, let me emphasize that this workshop is not merely a one day one way dissemination of information it is an interactive platform where we will engage in discussions encourage critical thinking and learn from uh, each other's experiences so i encourage you to actively participate and post your questions doubts in the chat box uh, so that we can uh, put forward these questions doubts in to our respected speakers and i believe that research has the power to transform societies and shape the world we live in by empowering ourselves with a robust research methodology we can create a positive impact challenge existing paradigms and bring about meaningful change so i'm excited to be a part of this collective journey towards research excellence and i'm confident that together we can achieve great things once again i extend my warmest welcome to all of you let us embrace this opportunity to learn grow and empower ourselves as researchers now without uh, further delay let me uh, proceed with the event so ladies and gentlemen visiting with visiting with guests and esteemed participants it is my great honor and pleasure to introduce to you our keynote speaker for this workshop today we are privileged to have with us an individual who possesses a wealth of knowledge and expertise and profound insights in the field of research dr shomen roy is uh, presently working as an associate professor department of political science at uh, shithu kanu visa university purulia west bengal he is uh, recognized globally as a visionary leader a renowned expert and an influential voice in his field throughout his professional journey he has garnered numerous accolades received prestigious awards and published groundbreaking papers in leading journals his work has not only pushed the boundaries of knowledge 
but has also inspired countless individuals to pursue excellence and make a positive impact in their respective domains. Beyond his accomplishments, Dr. Roy is a generous mentor, a dedicated advocate for collaboration and inclusivity, and a catalyst for positive change. So ladies and gentlemen, it is my great pleasure to introduce to you Dr. So Shulman Roy. Please join me in giving a warm welcome to Sir and let us eagerly embrace the wisdom and insights he will share with us today. So without further ado, let me invite Sir to these virtual days. Thank you, uh, Dr. Ghosh. Thank uh, you. I am uh, a lawyer. Uddhukko Mohashar, Dr. Jivash Chandra Shah. Sharke, I am a Antarik Dhanavad. Janai, I am a Kishanga Dhanavad Janai. Dr. Minal Kanti Chattopadhyay, Principal Kantra Radha Kanda Kundu Mahabiddalay, Ibang Dr. Shomu Mohan Ghosh, Co-Convener IQSC, Kulmastani College. Karun, Unara Ama Ke Irakumakta Platform Diye Chen, Je Jekhane Ami, Aboshe Ekhane Uposthit Shakol Buni Jone Shange, Amar Jews Ta, Karun Research Chamane Ekta Bishoy. যে বিষয়টা যত বেশি আমরা চর্চা করব যেটা সমস্যাটা বললেন যে আমরা ইন্টারঅ্যাকটিভ বা ইন্টারঅ্যাকশনের মাধ্যমে এই বিষয়টাকে যদি আমরা চর্চা করি তাহলে আমরা অবশ্যই প্রত্যেকই অনেক বেশি সমৃদ্ধ হব এবং রিসার্চ মেথডোলজির বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা ও সমস্যার বললেন যে মেথডোলজি তার উপরেই কিন্তু অনেকখানি নির্ভর করছে রিসার্চের কোয়ালিটি কারণ সামগ্রিকভাবে মেথডোলজি into সমগ্র রিসার্চের যে গুণমান সেটা কিন্তু তার মেথডোলজির মাধ্যমে এবং মেথডোলজি সঠিকভাবে যদি আমরা ডিটারমাইন না করতে পারি তাহলে রিসার্চের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা বড় সমস্যা হয়তো অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে রিসার্চটা কিছু দূর যাওয়ার পরে সেই গবেষণা অনেক সময় সেটাকে কন্টিনিউ করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে তো আমি প্রথমেই যেটা যে বিষয়টা যে রিসার্চ তো আমরা কম বেশি দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রত্যেকই গবেষক এবং এখানে উপস্থিত এ ছাড়াও যারা রয়েছেন আমার অগ্রজপতি ডক্টর সুভাষ সিংহ রায় এবং এ ছাড়াও এই পূর্বস্থলী কলেজের সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা বিন্দ এবং যারা কবিবৃন্দ আছেন এবং একই সঙ্গে রাধা কান রাধা কান্দ মহাবিদ্যালয়ের যারা অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং কর্মীবৃন্দ আছেন তাদের প্রতিও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রয়েছে এবং আমরা অবশ্যই আজকের আলোচনাকে একটা ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশনের মাধ্যমে একটা বেশ খুব সুন্দর এবং মনোগ্রাহী করে তুলতে পারবো এবং অবশ্যই এখান থেকে আমিও চাইবো আমিও চাইবো আপনাদের কিছু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করছে সেগুলো মধ্য দিয়ে তো প্রথমেই যে বিষয়টা আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করে নিয়ে একটা মানে ওই দিন খুব শর্ট স্প্যান সেই শর্টস প্যানের মধ্যেই সৌভাবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং বিভাস স্যার একটা ওই পাওয়ার পয়েন্ট আমি তৈরি করেছি একটু স্ক্রিন শেয়ার করে নিচ্ছি যদিও হয়তো সবটা ডিটেলে আলোচনা করা যাবে না কারণ অনেকটাই ওখানে থিওরিটিক্যাল পোর্সেন রয়েছে যে কারণের জন্য আমরা অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব আমাদের বাস্তব জীবনের রিসার্চ প্রজেক্ট বা মেথোডোলজি কিভাবে আমরা সেটাকে কাজে লাগাতে পারবো আমি একটু জাস্ট একটু ইয়েটাকে অন করে নিই তাহলে সবাই খেলে আমাদের সুবিধা হবে আচ্ছা একটু কাইন্ডলি একটু বলি সৌম্যবাবু দেখুন না স্লাইড দেখা যাচ্ছে কিনা হ্যাঁ স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আমিও এখানে টাইটেলটা ওইরকমভাবেই একটা রেখেছি যে দা মেথোডোলজি অফ রিসার্চ ইন সোশ্যাল সায়েন্স আসলে পিওরলি সোশ্যাল সায়েন্সের অভিজ্ঞতাই আমার আছে বাইরে অভিজ্ঞতা আমার একটা খুব একটা বেশি নেই তো এখানে আমি কয়েকটা স্লাইড যা সেটা থিওরিটিক্যালি বলতে পারি অরিয়েন্টেশনের জন্য কয়েকটা স্লাইড আমি রেখেছি 
যে হয়তো অনেকেই ধরুন আপনারা যারা এক্সপিরিয়েন্স মাস্টার মশাই রয়েছেন তাদের গবেষণার অনেক অভিজ্ঞতা আছে এটা ঠিক তাদের জন্য বলবো না বলতে পারি অনেকটা যারা নিউ লার্নার্স বা হচ্ছে যে একটু ফ্রেশার্স বা স্টুডেন্ট তাদের জন্য তো এখানে তো একটু আপনারা ওটা ওয়াচ করুন আমি জাস্ট ঠিক থ্রু স্লাইডের মাধ্যমেই যেতে চাইছি না আমি একটুখানি নিজের মতোই দেখুন রি সার্চ দ্যাট মিন্স এখানে রি মিন্স অ্যাগেন সার্চ সার্চ মিন্স হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ ইনভেস্টিগেশন অর্থাৎ রিসার্চ মিন আমরা কোনো কিছুকে খুঁজছি যেটা পুনরায় অর্থাৎ সার্চ করছি সেটা পুনরায় সার্চ করছি কোনো একটা বিষয়কে কেন বলা হচ্ছে পুনরায় সার্চ করছি বা পুনরায় পুনরায় অনুসন্ধানের বাংলা করলে কারণ আমরা সার্চ করছি সেই সমস্ত অবজেক্ট বা ম্যাটেরিয়ালস বা সেই সমস্ত নলেজ বা ইনফরমেশন বা কোনো একটা ওয়ে যেটা এক্সিস্ট করছে কিন্তু আমাদের নলেজে বা আমাদের কাছে দৃষ্টিগোচর হয়নি অর্থাৎ এটাকে আমরা খুব সহজভাবে বলছি যে এই রিসার্চ হচ্ছে একটা সিস্টেমেটিক অ্যান্ড সাইন্টিফিক ওয়ে অফ সার্চ ফর নিউ নলেজ নিউ ফ্যাক্টস হ্যাঁ অ্যান্ড নিউ ওয়ে অফ গ্যাদারিং নলেজ এইভাবে এবং অনেক সময় একে অনেকভাবে আমরা ডিফাইন করতে পারি যে কেয়ারফুল সার্চ আর ইন্টেন্স ইনভেস্টিগেশন অর্থাৎ আমি প্রথমেই বলেছি দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু আমরা মোরালনেস আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু গবেষক এবং যিনি হয়তো প্রথাগত পড়াশোনার সঙ্গে নেই তিনিও কিন্তু গবেষক একজন কৃষক তিনিও কিন্তু তার দৈনন্দিন তার যে অভিজ্ঞতা অর্থাৎ তার যে কাজের অভিজ্ঞতা তার থেকে কিন্তু শিখে তিনি চেষ্টা করছেন সেখানে একটা তার যে কাজের ধরন বা পদ্ধতি সেটাকে আরও ডেভেলপ করতে অর্থাৎ নলেজ আমরা পরে দেখব একটা এম্পেরিক্যাল রিসার্চের একটা পার্ট আছে একটা কনসেপ্টাল একটা এম্পেরিক্যাল যে এই এম্পেরিক্যাল যে জায়গাটা সেই এম্পেরিক্যাল জায়গাটা কিন্তু মানে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু আমরা দৈনন্দিন যে আমাদের ব্যবহারিক জীবন সেই জীবন থেকে আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি এবং তার থেকে একটা জ্ঞান কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞান তৈরি হচ্ছে সেইটাকে আমরা বলছি অনেক সময় এম্পেরিক্যাল রিসার্চ তো যাই হোক নেক্সট কতগুলো স্লাইড রেডি করেছিলাম খুব কম সময়ের মধ্যে তো মূল যে বিষয়টা দেখুন এই মেথোডোলজি এবং মেথড এই দুটো অর্থাৎ মেথড হচ্ছে একটা আমরা বলি যে মেথড মানে যে বিষয়টা অর্থাৎ কতগুলো টেকনিক্স বা টুলস বলা হয় যার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ এটা একটা প্রসিডিওর যার মধ্য দিয়ে আমরা ডেটা কালেক্ট করছি বা ডেটাকে আমরা বিশ্লেষণ করছি অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা টেকনিক্স অর্থাৎ আমরা যদি উদাহরণ হিসেবে ধরি রিসার্চ মেথডসের ক্ষেত্রে যে রিসার্চ মেথডসের মধ্যে এটা এখানে আমরা আমি যেভাবে একটুখানি দেখাতে চেয়েছি যে আর দ্য অ্যাকচুয়াল টেকনিক্স অ্যান্ড দ্য প্রসিডিওর ইউজড অর্থাৎ যে ধরনের ডেটা কালেকশনের ক্ষেত্রে আমরা পর্যবেক্ষণ বা ইন্টারভিউ মেথড ব্যবহার করেছি হতে পারে বা হচ্ছে যে আমরা অবজারভেশন বা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছি এই যে টেকনিকগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে সেইগুলোকে আমরা এই রিসার্চ মেথডের মধ্যে ইনক্লুড করা হচ্ছে বা রিসার্চ মেথড বলছে ওই জায়গাটা বোঝাচ্ছি ওই কি কি টুলস আমি ব্যবহার করেছি রিসার্চ মেথড বা কোন পদ্ধতিতে আমি আমার গবেষণাটা চালিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ সেইটা কিন্তু রিসার্চ মেথোডোলজি একটু অনেকটা ওয়াইডার সেন্স অনেকটা অনেকটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে এখানে হ্যাঁ কারণ এখানে একই সঙ্গে টুলসও থাকছে প্রসেসও থাকছে এবং আমরা আরেকটা যদি বলি যে রিসার্চ মেথোডোলজি এই যে মেথোডোলজি মানে এ মানে যে স্প্যানটা সেটা অনেক বড় এবং এর মধ্যে কি না আমি যে বিষয়টা নিচ্ছি বা রিসার্চ প্রবলেমটাকে নিচ্ছি আমার কনসিডারেশনের জন্য তার রিলেভেন্স কি তার ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্টাডি কি এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য বিষয় অর্থাৎ কোন একটা লজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে সেই লজিকটা কি এর পেছনে এই ধরনের প্রবলেমকে আমি নেওয়া মানে কনসিডার করার ক্ষেত্রে সেই সমস্ত বিষয় অর্থাৎ রিসার্চ সংক্রান্ত আমরা বলতে পারি রিসার্চ প্রবলেম থেকে একেবারে যে আমাদের ওই রিসার্চ রিপোর্ট রাইটিং অর্থাৎ যেটা আমরা এভলিউশন আর কনক্লুশন যে পার্টটা আছে সেই পার্টটা পুরো যে প্রসেসটা সেই প্রসেসটা কিন্তু রিসার্চ মেথডের মধ্যে ইনক্লুড থাকে এবং আমরা সেই দিক থেকে বলতে পারি যে রিসার্চ মেথডটা কিন্তু রিসার্চ মেথোডোলজির মধ্যেও মেনশেন করা থাকে রিসার্চ মেথড মানে শুধুমাত্র টেকনিক্স এবং যে টুলস বা প্রসিডিওর যেটা আমাদের রিসার্চের ক্ষেত্রে ডেটা কালেকশন ডেটা অ্যানালিসিসের ক্ষেত্রে আমরা জেনারেলাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করছি এবার এখানে কতগুলো দেখুন বেসিক কনসেপ্টের জন্য আমি এগুলো একটু রেখেছি আমরা মূল জায়গাটা একটু চলে যাব ওই 
যেখানে যে যে জায়গাটা আমাদের বিভাসের ওই আমাদের সমস্যারও বললেন আর কি যে জায়গাটার উপরে আমাদের ওই টেকনিকগুলোর উপরে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যে কোনো বিষয়ে যে ডেটা কালেকশন বা হ্যাঁ হাউ টু চুজ এ রিসার্চ প্রবলেম হ্যাঁ এই রিসার্চ প্রবলেম আমরা কীভাবে চুজ করবো এখানে আমি খুব সংক্ষেপে একটু বলে নিই তা আমি একটু সময়কে একটু জিজ্ঞেস করে নেবো সময় আমি সময় কতক্ষণ পাবো একটু বলে দিন কাইন্ডলি তাহলে আমার সুবিধা হবে এখন তো আচ্ছা হ্যাঁ অলরেডি আমি টেন মিনিটস স্পেন্ড করে ফেলেছি তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি আটটা কুড়ি নাগাদ আমি স্টপ করব বা আটটা পঁচিশ হ্যাঁ আচ্ছা থ্যাংক ইউ হ্যাঁ তো এখানে কতগুলো রিসার্চের বেসিক টাইপসকে আমি রেখেছি অর্থাৎ রিসার্চের অনেকগুলো টাইপস আছে মূলত এগুলো আমি সোশ্যাল সায়েন্সের উপরে বেস করেই করেছি তো একটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ আর একটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল অর্থাৎ কি না রিসার্চ প্রবলেমের উপরে প্রবলেমটা কি ধরনের দেওয়া তার নেচারের উপরে ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি এটা ডেসক্রিপটিভ রিসার্চের মধ্যে আসছে না এটা অ্যানালিটিক্যাল রিসার্চের মধ্যে আসছে এবার ডেসক্রিপটিভ যে রিসার্চ আমি একটু ফার্স্ট বলার চেষ্টা করছি রিসার্চ তার মধ্যে অর্থাৎ মূলত হচ্ছে মানে একটা কোনো একটা ঘটনা সেই ঘটনা অর্থাৎ অনেক সময় এটাকে বলা হচ্ছে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংস অর্থাৎ কোনো ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনাটা কী করা হচ্ছে না এনকোয়ারি বা এনকোয়ারির মাধ্যমে বা ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে সেই সম্পর্কে যাবতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলোকে সংগ্রহ করা হয়েছে দিয়ে সেই ঘটনাক্রমটাকে যখন একটা ডিটেলের বিবরণ তার দেয়া হচ্ছে সেইটাকে আমরা ডিসক্রিপটিভ রিসার্চের অন্তর্ভুক্ত করছি অন্যদিকে অ্যানালিটিক্যাল রিসার্চ যেটা সেটা হচ্ছে আর কিছুই নয় আমরা কিছু ইনফরমেশন প্রথমে আমার রিলেভেন্ট ইনফরমেশনগুলো গুলোকে আমি সংগ্রহ করলাম এবং সংগ্রহ করার পর আমরা কি করলাম না সেই তথ্যর ভিত্তিতে আমরা যে রিসার্চ প্রবলেম নিয়েছি সেইটাকে আমরা সেই অনুযায়ী সেই রিসার্চ প্রবলেমটাকে আমরা সলভ করার চেষ্টা করি বা আমরা বলতে পারি হাইপোথিসিস টেস্টিংয়ের ব্যাপারটাও থাকে বা রিসার্চ কোয়েশ্চেন যেগুলো থাকে সেইগুলোকে আমরা সলভ করার চেষ্টা করছি অর্থাৎ এখানে কি হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল মানে সেখানে সেই তথ্যগুলোর উপরে বেস করে আমরা একটা ক্রিটিক্যাল এভলিউশন বলতে পারি হ্যাঁ সেই ক্রিটিক্যাল এভলিউশন করি যে ধরনের রিসার্চের ক্ষেত্রে সেইটাকে আমরা অ্যানালিটিক্যাল রিসার্চ হিসাবে অভিহিত করতে পারি আরেকটা রিসার্চের আরও দুটো ধরন আছে আমি এই দুটো দুটো করে রেখেছি দেখবেন মানে ঠিক একটা অপরটার সঙ্গে একটু কন্ট্রাডিক্টরি সেইভাবে রাখা হয়েছে এখানে রাখা হয়েছে অ্যাপ্লায়েড রিসার্চ এই অ্যাপ্লায়েড রিসার্চটা হচ্ছে কি না অ্যাপ্লায়েড রিসার্চটা দেখবেন আমরা আমাদের কলেজেও করে থাকি অনেক সময় হ্যাঁ যে অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমস বা খুব মানে অ্যাপ্লায়েড রিসার্চের একটা বড় দিক হচ্ছে কি যেটা আমরা কোনো এটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে প্রবলেম সলভিং মানে কোনো একটা অ্যাপ্লায়েড বা হচ্ছে যে রিয়েলিটিতে বাস্তবে আমরা কোনো একটা প্রবলেমকে সলভ করার জন্য আমরা একটা শর্ট টার্মের রিসার্চ অনেক সময় করে থাকি যে এই অ্যাপ্লায়েড রিসার্চেরই আর একটা একটু থেকে থেকে ডিফারেন্ট আছে যেটা অ্যাকশন রিসার্চ যেটা আমরা ইমিডিয়েট করি অনেক সময় আমরা টিচার দাও করি ক্লাসরুমে মানে অনেক সময় দেখি যে ক্লাসরুমে কোনো কোনো স্টুডেন্ট বা কিছু স্টুডেন্টের একটা বড় অংশ অমনোযোগী হয়ে পড়ছে অর্থাৎ তার কারণটা কি সেইটা আমরা যখন ফাইন করতে যাই সেটা করতে গিয়ে আমরা একটা ছোট আকারের একটা রিসার্চ পদ্ধতি ফলো করি যেটা অর্থাৎ কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটছে তার পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে যে তারা হয় ক্লাসে অ্যাটেন্টিভ হতে পারছে না বা যে বিষয়টা পড়ানো হচ্ছে সেই বিষয়টার সঙ্গে তারা নিজেদেরকে ঠিক খুব মানে সহজ বা ইজি ফিল করছে না বা সেই বিষয়টা তারা ঠিক বুঝতে সমর্থ হচ্ছে না এই ধরনের বিষয় অনেক সময় আমরা টিচাররাও এই ধরনের একটা বলতে পারি একটা শর্ট টার্মের একটা প্রবলেম সলভিং রিসার্চ করি এই অ্যাপ্লায়েড রিসার্চ একটা তারই একটা মানে ব্রডার পার্সপেকটিভ বলতে পারি এটা একটা ইমিডিয়েট প্রবলেম সলভিংয়ের মধ্যে এবং কী করা হয় না ইমিডিয়েট একটা রিয়েলিটিতে যে প্রবলেমটাকে ফেস করছি আমরা সেই প্রবলেমটাকে আমরা সলভ করার জন্যই আমরা কী করছি না একটা রিসার্চ প্রজেক্ট নিচ্ছি সেই যার একটা অ্যাপ্লাইড অর্থাৎ প্রায়োগিক বা প্রয়োগের একটা দিক থাকে এগুলো আমাদের কলেজেও করা হয় বা এগুলো মূলত অনেক সময় যেগুলো আমাদের দেখি বিভিন্ন এই কোম্পানিজগুলো যারা আছে তারা অনেক সময় কোনো প্রোডাক্ট মার্কেটে আনার আগে একটা মার্কেট সার্ভে করে বা তারা সেই বিষয়টা সেইখানকার যারা বায়ার্স বা ক্রেতা তাদের নেচারটা বোঝার চেষ্টা করে বা সেই কী ধরনের প্রোডাক্ট এই মার্কেটে চলতে পারে সেইগুলো বোঝার জন্য এই ধরনের অ্যাপ্লায়েড রিসার্চ তারা অনেক সময় করে থাকে ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ হচ্ছে আমরা এক কথাই বলতে পারি এটা একটা অনেকটাই আমরা বলতে পারি একটা ইনোভেটিভ আইডিয়া বা কনসেপ্টের মাধ্যমে এই ধরনের রিসার্চ করা হয় এবং এখানে একটা যেটা হচ্ছে যে থিওরি বিল্ডিংস বা ফর্মুলেশন অফ এ থিওরি এই ধরনের অর্থাৎ একটা নতুন থিওরি বা আইডিয়া অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া বা থিওরি এই ধরনের অনেক
একটা কিন্তু আমরা নিউ ফ্যাক্ট বা নিউ নলেজ আমরা গেন করি একটা নতুন আমরা জ্ঞান বা হচ্ছে নতুন ধরনের আমরা কিছু সূত্র বা হচ্ছে নতুন ধরনের কিছু থিওরি আমরা গবেষণার মাধ্যমে পেয়ে থাকি নেক্সট যে পার্ট যে আমরা গবেষণার যে রিসার্চের যে ভাগগুলো আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সে এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ কি মানে আমাদের সোশ্যাল সায়েন্স এমন একটা সাবজেক্ট যেখানে আমরা হয়তো একেবারেই থিওরিটিক্যাল কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় থিওরির সঙ্গে কোথাও যদি রিয়েলিটির একটা সিমিলারিটি থাকে তখন হয়তো আমাদেরকে কোয়ান্টিটিভ ডেটাও নিতে হয় এখানে কোয়ান্টিটিভ রিসার্চ একটা আর একটা হচ্ছে কোয়ালিটিটিভ এই কোয়ান্টিটিভ রিসার্চটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে একটা আমরা যে ধরনের একটা নিউমেরিক্যাল ডেটা নিয়ে আমরা এখানে কাজ করি অর্থাৎ যেগুলো আমরা সেন্সাস ডেটা হতে পারি মানে অর্থাৎ এখানে মূলত হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা বা তথ্যটা আমরা নিউমেরিক্যাল ফর্মে আমরা কালেক্ট করি বা এটাকে বলা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ অর্থাৎ একটা কোনো ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো কিছু পরিমাণ সেটা পরিমাণটা লেন্থ হতে পারে ওয়েট হতে পারে সেটা বোঝাতে গেলে আমাদেরকে এক ধরনের একটা ইউনিট ব্যবহার করতে হয় ঠিক সেই ধরনের ডেটাগুলো সবই হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ডেটার মধ্যে অর্থাৎ কারোর এজ হতে পারে কারোর ইনকাম কত সেটা হতে পারে মানে কোনো ক্ষেত্রে আমরা যখন পার্সেন্টেজ নিয়ে কোনো ডিল করি রিসার্চের ক্ষেত্রে সেই সকল ডেটা সেগুলো সবই হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ অর্থাৎ যখন আমরা পিওরলি মানে এই নিউমেরিক্যাল ডেটার উপরে বেশ করে গবেষণা কার্য চালিয়ে যাব তখন সেটাকে আমরা বলছি কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ আর একটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ তবে সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে আমাদের পলিটিক্যাল সায়েন্স ইকোনমিক্সের ক্ষেত্রে এবং সোসিওলজির ক্ষেত্রে কিন্তু ফিলোজফি বা আর অন্যান্য সাবজেক্টের ক্ষেত্রে সেখানে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই কোয়ালিটেটিভ রিসার্চটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোয়ালিটেটিভ রিসার্চটা অর্থাৎ কারোর যদি আমাদের যেমন হচ্ছে যে সোশ্যাল সায়েন্সের আরেকটা দিক যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিহেভিয়ারাল সায়েন্সও বলা হয় অর্থাৎ কারোর আচার আচরণ অর্থাৎ তার মোটিভ এই ধরনের বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ডেটার থেকে আমাদেরকে কি করতে হয় না আমাদেরকে একটা অ্যানালিটিক মানে অ্যানালিসিস বা অ্যানালিটিক একটা মেথড আমাদেরকে ফলো করতে হয় অর্থাৎ কোনো একটা বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তুকে আমরা কি করতে হয় না তার কার্যকরণ অর্থাৎ মানে কজ বেগ বা কার্যকরণ সম্পর্ককে আমরা খুঁজে পেতে গেলে একটা আমাদেরকে আরও একটা বিশ্লেষণ বা অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে যেতে হয় সেই ধরনের বিষয়গুলো হচ্ছে এই কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের মধ্যে পড়ে এবং কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ কিন্তু খুব বেশি ব্যবহার আমাদের যেটা সাইকোলজিক্যাল রিসার্চের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের রিসার্চ ভীষণভাবে ব্যবহার করা হয় বা এইখানে মোটিভেশনাল যে রিসার্চ সেই মোটিভেশনাল রিসার্চের ক্ষেত্রেও কিন্তু এগুলো ব্যবহার করা হয় সোশ্যাল সায়েন্স এবং বিহেভিয়াল সায়েন্সে কিন্তু এটা খুব প্রাসঙ্গিক কোয়ালিটেটিভ অর্থাৎ কোয়ালিটেটিভ বা কোয়ান্টিটেটিভের মধ্যে একটা পার্থক্য হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ মূলত হচ্ছে নিউমেরিক্যাল বা সংখ্যা এই ধরনের নিউমেরিক্যাল ডেটা নিয়ে তারা রিসার্চ করা গবেষণা কার্য চালিয়ে যায় আর অন্যদিকে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের মাধ্যমে কি করা হয় না কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের মধ্যে দিয়ে কন্টেন্ট অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে নেওয়া হয় অর্থাৎ সেটা কারোর কাউকে হয়তো দেখা যাচ্ছে কারোর ক্যারেক্টার আমরা অ্যানালিসিস করতে গিয়ে তিনি ভালো মানুষ ছিলেন এই ভালোটাকে আমরা কিন্তু সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারছি না হয়তো তা সেই নেচারটাকে আমরা বিভিন্ন তার যে কোয়ালিটিসগুলো আছে গুণগুলো আছে সেগুলোর মাধ্যমে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি যে তিনি কি ধরনের বা কতটা ভালো মানুষ ছিলেন সেই বিষয়গুলো এই কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের মধ্যে আসে নেক্সট হচ্ছে দেখুন একটা হচ্ছে কনসেপচুয়াল রিসার্চ আর একটা হচ্ছে এম্পেরিক্যাল রিসার্চ এই কনসেপচুয়াল রিসার্চের মধ্যে যেটা হচ্ছে এটা অনেকটা ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের কাছাকাছি বলতে পারি আমরা এখানে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া এবং থিওরি একটা বিল্ডিংয়ের ব্যাপার থাকে অনেক সময় আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সে হয় ফিলোজফার্সরাও করে আবার সাইকেটিস্টরাও কিন্তু এই ধরনের কনসেপচুয়াল রিসার্চের কাজ অনেক করে থাকে তো এইটা একটা অনেকটাই আমরা বলি একটা মানে এখানে আমি লিখেছি ওই জন্য যে রিলেটেড টু সাম অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া অর থিওরি এই এম্পেরিক্যাল রিসার্চ এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর পরবর্তী বক্তা যিনি বলবেন তিনি এই এম্পেরিক্যাল রিসার্চের অনেকগুলো জায়গাকে তিনি আমাদের সামনে রাখবেন যে আমাদের এম্পেরিক্যাল রিসার্চ কারণ বেশিরভাগ রিসার্চ প্রজেক্টই যেগুলো আমাদের দেখি অ্যাপ্লায়েড বলি সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের এই এম্পেরিক্যাল রিসার্চের মধ্যেই পড়ে এই এম্পেরিক্যাল রিসার্চ কিন্তু আমরা যদি বলি আমরা যখন প্রথমেই যেটা বলছিলাম যে আমরা দৈনন্দিন জীবনে আমরা কিন্তু ফর্মাল এডুকেশনে থাকি আর না থাকি সকলেই কিন্তু মোরালনেস আমরা রিসার্চার এই এম্পেরিক্যাল রিসার্চের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই এক্সপিরিয়েন্সটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয় একটা এটাকে আমরা অনেক সময় বলি একটা অভিজ্ঞতামূলক বা এই ধরনের এই যেখানে হচ
ব্যবহৃত হয় এখানে যেটা করা হয় এম্পিরিক্যাল রিসার্চে যে হয়তো এক্সিস্টিং থিওরির সঙ্গে আমাদের যে রিয়েলিটি সেইখানের মধ্যে একটা আমরা যেটাকে বলি যে একটা তাদের মধ্যে একটা বীজ তৈরি করা হয় বা একটা সেতু বন্ধন করা বা সমন্বয় সাধন করা হয় যে একটা এক্সিস্টিং থিওরির সঙ্গে অনেক সময় যেমন এম্পাওয়ারমেন্ট থিওরির সঙ্গে আমাদের প্রচুর কাজ হচ্ছে এই সময় সেগুলো লোকাল গভর্নমেন্টের অ্যাসপেক্টে হচ্ছে বা হচ্ছে যে পলিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট হচ্ছে ইকোনমিক অ্যাসপেক্টেও হচ্ছে এম্পাওয়ারমেন্ট থিওরি থাকে এবার এম্পাওয়ারমেন্টের অনেকগুলো থিওরি বা অ্যাপ্রোচ আছে সেগুলো তো এই ধরনের যে কাজগুলো হয় যার সঙ্গে দেখা যায় একটা থিওরিটিক্যাল একটা পাঠের সঙ্গে বা থিওরিটিক্যাল একটা কনসিডারেশনের সঙ্গে একই সঙ্গে একই সঙ্গে অনেকগুলো রিয়েলিটিতেও আমরা যে কাজগুলোকে রিলেট করার চেষ্টা করি এছাড়া কয়েকটা জায়গা আছে এগুলো খুবই এই ধরনের বিষয়গুলো যে একটা হচ্ছে আমি এখানে রেখেছি যেগুলো আর কি যে অল্প জায়গা জুড়ে দেখা আসলে আসলে আমার হাতের কাছে এই মুহূর্তে ল্যাপটপ নেই তো এই একটু সমস্যায় আছে ওই জন্য আমি মোবাইল থেকে ওই জন্য এটা করছি আর কি স্ক্রিন শেয়ারটা হ্যাঁ একটু হয়তো আপনাদের অসুবিধা হবে ছোট লাগছে আচ্ছা বেশ বেশ আমি ধরো একটু ওর মোডটা আমি একটু চেঞ্জ করে নিলাম এইটা এইটা দেখা যাচ্ছে একটু ভালো না দেখুন না একটু আমাকে বলুন আমাকে স্যার আগে আরো ভালো ছিল আগে আরো ভালো ছিল আচ্ছা তাহলে হ্যাঁ স্যার একদম আচ্ছা ঠিক আছে এইটা বেটার দেখাচ্ছে স্যার আলোচনা করছি কিন্তু দৈনন্দিন ক্ষেত্রে বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই ধরনের রিসার্চের টাইপস খুব একটা দেখা যায় না তবে এইখানে একটা যেটা যে হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ এই হিস্টোরিক্যাল কাজ কিন্তু আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সেও হয় পলিটিক্যাল সায়েন্সেও হয় হিস্টোগ্রাফি কাজ আর কি সে ধরনের কাজ হয় নেক্সট আর একটা হচ্ছে কনক্লুশন ওরিয়েন্টেড রিসার্চ যেখানে হচ্ছে মূলত হচ্ছে যে একটা আমরা যেটা বলতে পারি যে একটা এভলিউশনারি একটা ব্যাপার বা এভলিউশনমূলক এটা ওই এডুকেশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যবহার করা হয় তো রিসার্চের অ্যাপ্রোচের মধ্যে দেখুন রিসার্চের অনেকগুলো অ্যাপ্রোচ আছে আমি এখানে দুটো অ্যাপ্রোচকেই মাত্র ধরেছি কোয়ান্টিটেটিভ আর কোয়ালিটেটিভ কারণ কি মানে আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কিন্তু এই দুটো অ্যাপ্রোচকে কিন্তু রিসার্চের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকর তো কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চের ক্ষেত্রে আমরা তো প্রথমেই বলেছি এখানে একটা বলে রাখি কোয়ান্টিটেটিভ আর কোয়ালিটেটিভ অনেক সময় কি করা হয় আমাদের এই রিসার্চের ক্ষেত্রে আচ্ছা আমি এটা পরে একটু বলবো ডেটা অ্যানালিসিসের সময় বলবো কোডিং ডিকোডিংটা তো সময়টাকে আমার একটু মাথায় রাখতে হচ্ছে তো তো এখানে এই দুটো অ্যাপ্রোচ আমরা রাখা হচ্ছে যে অ্যাপ্রোচ এখানে বলা হচ্ছে যে একটা যে কোয়ান্টিটেটিভ যে অ্যাপ্রোচ সেই অ্যাপ্রোচ বলা হচ্ছে যে ইনভলভ দ্য জেনারেসিস অফ ডেটা ইন কোয়ান্টিটেটিভ ফর্ম হুইচ ক্যান বি সাবজেক্টেড টু রিগার্ডাস কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস ইন এ ফর্মাল অ্যান্ড ডিজিট ফ্যাশন অর্থাৎ এখানে মূলত আমরা যেটা বলছিলাম যে নিউ মেডিকেল ডেটা অর্থাৎ সংখ্যার উপরে ভিত্তি করে আমরা একটা কোনো বিষয়ে গবেষণামূলক কার্য করছি বা আমরা অ্যানালিটিক্যাল রিসার্চ কাজ অর্থাৎ রিসার্চ প্রবলেমকে আমরা অ্যানালিসিস করছি এই ধরনের নিউ মেডিকেল ডেটার মধ্য দিয়ে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের ক্ষেত্রে যে অ্যাপ্রোচটা সেই অ্যাপ্রোচে মূলত হচ্ছে এইটা হচ্ছে অনেক বেশি সাবজেক্টিভ এবং এখানে কি করা হয় না বিভিন্ন অ্যাটিটিউডস বিভিন্ন ওপেনিয়ান্স এইগুলোর উপরে অনেক বেশি ফোকাস দেয়ার বিহেভিয়ার অনেক বেশি ফোকাস এবং এটা মানে একেবারে পুরোপুরি হচ্ছে যে অ্যানালিটিক্যাল ইন নেচার এবং এটা হচ্ছে যে যখন আমরা কোনো কিছু নেচারকে মানে আমরা কারোর ক্যারেক্টার বা নেচার এই ধরনের স্টাডির ক্ষেত্রে বিহেভিয়ারকে অ্যানালিসিস করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই কোয়ালিটিটিভ অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে আমাদেরকে যেতে হয় আচ্ছা এরপরে আমরা মূল যে জায়গাটা আমরা এই জায়গাটা একটুখানি গুরুত্বপূর্ণ দেখুন এটা এটা আশা করছি সবাই দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ 
তো এটা একটা আমি একটা রেখেছি এখানে তো আলোচনা করার সময় আরো এর সময় দু একটা জায়গা একটু ইনক্লুড হবে হ্যাঁ আমি যখন স্লাইড করেছি তারপরে আমার এগুলো মনে হলো যে কয়েকটা জায়গা আর একটু ইনক্লুড করা দরকার তো এটা হচ্ছে জেনারেল পসিটিউর স্টেপস পসিটিউরাল স্টেপস ফর রিসার্চ বা আমরা বলতে পারি স্টেপস অফ রিসার্চ বা এটাকে এভাবে বলা যায় যে রিসার্চ প্রোপোজাল তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি কি স্টেপ ফলো করতে হয় তো প্রথমেই দেখুন ফর্মুলেশন এই ফর্মুলেটি তার রিসার্চ প্রবলেম বা ফর্মুলেশন অফ রিসার্চ প্রবলেম এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা অনেক সময় বিশেষ করে যারা আমরা যারা গবেষণা কার্য প্রথম শুরু করতে যাই আমাদের এটা একটা সমস্যা যে আমরা যে গবেষণার সমস্যাটা আমরা কিভাবে ডিটারমাইন করব বা আমরা সেটা চুজ করব দেখুন প্রথমে একটু গবেষণা সমস্যা আমাদেরকে চুজ করার ক্ষেত্রে বা ডিটারমিন করার ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিটাই যেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে আমার তার পরের পয়েন্টটাই দেখুন দেখেছি এক্সিস্টিং লিটারেচার সার্ভে এই এক্সটেনসিভ লিটারেচার সার্ভে বা অনেক সময় এটাকে এক্সিস্টিং লিটারেচার সার্ভেও বলা হয় এই লিটারেচার সার্ভেটা কিন্তু আমরা দ্বিতীয় জায়গায় রাখলেও এই লিটারেচার সার্ভে শুরুর মধ্যে করার মধ্য দিয়েই কিন্তু আমরা একটা রিসার্চ প্রবলেমকে ডিটারমাইন করতে পারি কারণ কি আমার যে বিষয়ে মিনিমাম নলেজ নেই বা এক্সিস্টিং সেই বিষয়ে কি কি নলেজ রয়েছে সেই নলেজটা যদি সঙ্গে যদি আমি পরিচিত না হই তাহলে সেই ফিল্ডে কোন জায়গাটায় প্রবলেমটা রয়েছে বা কোন জায়গায় নলেজের গ্যাপ রয়েছে সেটা আমি আইডেন্টিফাই করতে পারব না সেই জন্য দেখুন যখন আমরা এই রিসার্চ প্রবলেম ফর্মুলেট করছি বা রিসার্চ মানে গবেষণার সমস্যা আমরা নির্ধারণ করছি তো তার আগেই কিন্তু বা সেই সময় থেকেই কিন্তু এই লিটারেচার সার্ভেটা শুরু হয়ে যায় লিটারেচার সার্ভেটা আমি খুব সংক্ষেপে বলি একটুখানি বলেনি কারণ হচ্ছে কি না লিটারেচার সার্ভে এই হচ্ছে আমি কোনো একটা এরিয়া বা কোনো একটা ব্রড এরিয়াকে প্রথমে চুজ করে নেব গবেষণা আমার যেখানটা ইন্টারেস্ট আছে তারপরে আমাদেরকে কি করতে হবে না সেই এরিয়ায় যা যা আমার এক্সিস্টিং আমি লিটারেচার পাচ্ছি সেটা হতে পারে বুকস হতে পারে জার্নাল হতে পারে কোনো পিরিয়ডিক্যালস হতে পারে বা হচ্ছে যে এখন বহু রিসার্চ পেপার আমরা দেখেছি বহু সংখ্যক রিসার্চ পেপার আমরা অনলাইন বা হচ্ছে যে ওয়েবসাইট থেকে আমরা পেতে পারি বা বহু সংখ্যক এই ধরনের ওপেন অ্যাক্সেস জার্নাল আছে রিসার্চ গেট তারপরে ডেস্ক স্টোর এগুলোর মধ্যে থেকে পেতে পারি তাহলে আমাদেরকে প্রথমেই আমি যখন একটা ব্রড রিসার্চের ক্ষেত্রে প্রথমে একটা ব্রড এরিয়া আমি ঠিক করে নিলাম এবং সেই এরিয়ায় আমি সেগুলোকে কালেক্ট করে নিলাম তো আমাদেরকে সেখান থেকে সেই লিটারেচারগুলোকে আমরা একটা থর স্টাডির মধ্য দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে এবং বেসিক নলেজটা আমার তৈরি হয়ে যাওয়ার পরেই কিন্তু আমি অটো মানে একটা এটা নিজের মধ্যে থেকেই একটা আইডিয়া জেনারেট করবে যে এই যে বিষয়গুলো আমি পড়লাম তো এই বিষয়ে এক্সিস্টিং যে নলেজটা রয়েছে সেই নলেজে কোন জায়গাটা একটা শূন্যতা বা গ্যাপ রয়েছে যেটা একটা কোশ্চেন যে এই লিটারেচার রিভিউয়ের মধ্যে থেকেই কিন্তু একটা কোশ্চেন বা লিটারেচার রিভিউ করার মধ্য দিয়েই কিন্তু একটা কোন জায়গাটা এই জায়গায় মেনশেন করা হয়নি যখন একটা কোনো আমরা আমরা বুক রিভিউ করি বা একটা পেপারকে আমরা যখন রিভিউ করি তাই রিভিউ করি মানে আমরা সেটাকে কি করি রিভিউ করি মানে রিভিউ একটা ফরমাট আছে সেই ফরমাটে আমরা আলোচনা করছি না এখন আমরা জাস্ট সেই বইটা খুব সহজভাবে যদি বলি এটা ক্রিটিক্যালি সেটাকে এক্সামিন করা হয় বা ইভিনিয়েট করা হয় বা অ্যানালিসিসও বলতে পারি আমরা তো সেই বইটা যে সংক্রান্ত বই সেই বইতে সেই বিষয় সম্পর্কে কি কি বিষয় সম্পর্কে সেই বইয়ের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে কি কি বিষয় সেই বইয়ের মধ্যে আলোচনা করা আরও উচিত ছিল তার টাইটেল অনুযায়ী বা সেই বিষয়বস্তু অনুযায়ী আর হচ্ছে কি না সেই বইটার আমরা ক্রিটিক্যাল অর্থাৎ তার লিমিটেশনসগুলো যদি আমরা আইডেন্টিফাই করি এইভাবে যদি আমরা এক্সিস্টিং লিটারেচারগুলোকে আমরা একটু রিভিউ করে নিই তাহলে আমাদেরকে রিসার্চ গ্যাপটা খুঁজতেও সুবিধা হবে একই সঙ্গে আমরা রিসার্চ প্রবলেমটাও কিন্তু আমরা ডিটারমিন করতে হবে সেই জন্য অনেক সময় এটা বা এটাই হচ্ছে যে রিয়েলিটি যে আমরা রিসার্চ প্রবলেম যখন আমরা ব্যাপারে আমরা চিন্তা করি তখনই কিন্তু আমাদেরকে আমাদের কিন্তু একই সঙ্গে লিটারেচার রিভিউটাও কিন্তু শুরু হয়ে যায় কারণ কি না এক্সিস্টিং নলেজ সঙ্গে যদি একজন রিসার্চার পরিচিত না হয় তাহলে সে যে কাজটা নিতে চাইছে তাহলে সে কিন্তু বুঝতে পারবে না যে কোন জায়গাটায় এই নলেজের ক্ষেত্রে ঘাটতি বা গ্যাপ রয়েছে আবার কি হতে পারে না হয়তো এক্সিস্টিং নলেজ সম্পর্কে তার আইডিয়া না থাকার কারণে সে অলরেডি যে বিষয়টা অ্যাভেলেবেল রয়েছে নলেজটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে যে ফ্যাক্টটা রয়েছে বা থিউরি রয়েছে সেই বিষয়টাকে হয়তো সে তার গবেষণার সমস্যা হিসাবে নির্বাচন করতে পারে তো সেই জন্য প্রথমেই যে কোনো গবেষণা শুরু শুরুতেই যখন আমরা একটা 
আমরা প্রথমেই টাইটেল নিয়ে যখন একটা ভাবনা চিন্তা শুরু করি অর্থাৎ টাইটেল নিয়ে ভাবার আগে আমরা একটা ব্রডার পার্সপেকটিভে ভাবতে হবে তারপর আমাদের একটা স্পেসিফিক টাইটেলের দিকে যেতে হবে গবেষণার টাইটেলের দিকে আমাদেরকে যেতে হবে তো এইভাবে আমাদেরকে শুরুটা করতে হবে তারপর আমাদেরকে এক্সিস্টিং যে লিটারেচার এক্সিস্টিং লিটারেচার সেই লিটারেচার আমাদেরকে রিভিউ রিভিউ করে ফেলতে হবে অর্থাৎ পর্যালোচনা করে ফেলতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে যেটা করতে হবে তারপরে স্টেপটাই হচ্ছে আইডেন্টিফাইং দ্য রিসার্চ গ্যাপ এই রিসার্চ গ্যাপটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ কি আমি কোন এই যে এক্সিস্টিং যে নলেজ সেই নলেজের কোন জায়গাটায় আমি হাইলাইট করতে চাইছি যে জায়গাটায় শূন্যতা আছে সেইটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি তবেই আমি বলতে পারবো যে এই জায়গাটা আমি দেখাতে চাইছি আমার ফাইন্ডিংস হচ্ছে এই এরিয়ার মধ্যে অর্থাৎ রিসার্চ গ্যাপটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি অর্থাৎ যেখানে আমরা নলেজের একটা শূন্যতা রয়েছে সেইটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং তার জন্যই আমাদের এক্সটেনসিভ লিটারেচার সার্ভের প্রয়োজন আছে এরপরে যেটা হচ্ছে যে ডেভেলপমেন্ট অফ ওয়ার্কিং হাইপোথিসিস এই হাইপোথিসিস শব্দটা আর কিছুই নয় খুব সহজে যদি আমরা বলি যে হাইপোথিসিস হচ্ছে যে পসিবল আউটকাম অফ দ্য প্রেজেন্ট রিসার্চ ওয়ার্ক অর টেন্টেটিভ রেজাল্ট বলতে পারি হ্যাঁ টেন্টেটিভ রেজাল্ট অর্থাৎ আমরা একটা বাংলায় বললে এটাকে বলা হয় অনেকটা পূর্বানুমান তো এই হাইপোথিসিসটা আমাদের কি কী করতে হয় না যে গবেষণা প্রবলেমটা নিচ্ছি তার টেন্টেটিভ রেজাল্ট বা আউটকাম কি হতে পারে সেই বিষয়ে এবং তার সঙ্গে একটা থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট বা এক্সিস্টিং যে থিউরি তার একটা রিলেশন থাকে এবং সেই থিউরিটাকেও একটা এক্সামিন করার ব্যাপারে এই হাইপোথিসিসের মধ্য দিয়ে আসে তবে ইদানিং যেটা করা হচ্ছে যে একটা টেন্ট কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রেও যে এই হাইপোথিসিসের পরিবর্তে আমাদের মানে রিসার্চাররা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিসার্চ কোয়েশ্চেনকে এই জায়গায় রাখছেন এই হাইপোথিসিসের পরিবর্তে রিসার্চ কোয়েশ্চেন রিসার্চ কোয়েশ্চেন আর কিছুই নয় যে আমার যে রিসার্চ গ্যাপ সেই রিসার্চ গ্যাপ থেকেই আমি যে জায়গাটা আমার ফাইন্ডিংসের মধ্যে রাখতে চাইছি বা যেটা আমি নিউ ফ্যাক্ট বা নিউ নলেজ আমি ফাইন্ড করতে চাইছি সেইটার উপরে বেস করে আমাদেরকে কতগুলো গবেষণামূলক প্রশ্ন এখানে রাখতে হয় বা সেট করতে হয় আপনি <laughs> কেন এই গবেষণাটা নেওয়ার পিছনে বা কেন আমি এই ধরনের গবেষণাটা নিচ্ছে গবেষণা প্রকল্প নিয়েছেন তার উদ্দেশ্যটা কি সেইটা আপনাকে বর্ণনা করতে হবে বা সেটা অবশ্যই একটা জাস্টিফিকেশন অনেক সময় এটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্টাডি বা অনেক জায়গায় অনেক বা জাস্টিফিকেশন আমরা যাই বলি না কেন এই অবজেক্টিভটাকে আমাদেরকে রাখতে হবে অবশ্যই আমাদের এই রিসার্চ গ্যাপ বা এটা অনেক সময় অ্যারেঞ্জ করার ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে এটা অনেক সময় দেখা যায় যে লিটারেচার রিভিউ আগেও অনেক সময় রাখা হয় প্রথমে একটা ইন্ট্রোডাকটরি যেটা যে রিসার্চ প্রবলেম না অর্থাৎ টাইটেল রাখা হলো টাইটেলের পর দেখা হলো যে একটা ইন্ট্রোডাকশন বা স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম রাখা হলো তারপরে আমরা হয়তো অবজেক্টিভটাকে রাখি বা তারপরে আমরা লিটারেচার রিভিউ রিসার্চ গ্যাপ এবং তারপরে হাইপোথিসিস অর রিসার্চ কোয়েশ্চেন এইভাবেও অ্যারেঞ্জ করা যায় এটা তো যাই হোক এখানে দেখুন তারপরে আমরা যে জায়গাটায় আসছি প্রিপেয়ারিং দ্য রিসার্চ ডিজাইন এই জায়গাটাতেই মেথোডোলজির খুব গুরুত্বটা রয়েছে মোরালেস সবটাই রিসার্চের সবটাই হচ্ছে মেথোডোলজির মধ্যেই আসবে কিন্তু রিসার্চ ডিজাইন যেটাকে আমরা বলছি এই রিসার্চ ডিজাইন খুব গুরুত্বপূর্ণ এই রিসার্চ ডিজাইন এর মধ্যে কি কী থাকবে না রিসার্চ ডিজাইনের মধ্যে থাকবে যে আমরা যেটা কিভাবে কালেক্ট করব কোন কোন সোর্স থেকে কালেক্ট করব এবং এই ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের টুলস ব্যবহার করব ধরুন আমি একটা সার্ভে মেতে বা এম্পেরিক্যাল সার্ভে করছি সেখানে আমি ইন্টারভিউ রাখছি এই ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে আমি কি ধরনের ইন্টারভিউ অনেক 
मूलत रिसार्चारेपन्डेंस मान जिन उत्तर दाता उत्तर संख्या होते उत्तरदाताउंडेड था गुरुपूर्ण जैगा कर प्रथम जाए <laughs> शुरू कर शरीर ब्लाडकार क्षेत्र से क्षेत्र चूज करते चूज करते 
যেন ওই সমগ্র গবেষণা ক্ষেত্রের যে ইউনিভার্স যেটাকে আমরা বলছি বা পপুলেশন তার সকল কোয়ালিটিটা এই স্যাম্পেলের মধ্যে থাকে অর্থাৎ ছোট এই অংশের যেটা আমি চুজ করছি তার মধ্যে যেন থাকে এটা হচ্ছে স্যাম্পেলিংয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ কি বলবো একটা কন্ডিশন গুরুত্বপূর্ণ কন্ডিশন এবং আমি আরেকবার এই এটাকে অন করছি लटारी मेथड चेस्ट कर मैं गवेषण ডেটা কালেক্ট করার পর ডেটা যখন অ্যানালিসিস করব আরেকটা পার্ট এখানে বলে রাখি যে কোশ্চেনিয়ার प्रिपरेशन খুব সংক্ষেপে কোশ্চেনিয়ার प्रिपरेशनটা আমরা যখন করব তখন যদি যদি আমি হাইপোথিসিস রাখি সেই হাইপোথিসিস টেস্টিং করতে গেলে যে যে কোশ্চেন আমার কোশ্চেনের অ্যানসার আমার প্রয়োজন সেটা রাখতে হয় সেই ধরনের কোশ্চেন রাখতে হবে কোশ্চেনিয়ারে আর যদি আমি রিসার্চ কোশ্চেন রাখি তাহলে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য যে যে ধরনের ডেটা আমার প্রয়োজন সেই ডেটার প্রয়োজন অনুযায়ী আমাকে কোশ্চেনগুলো সেট করতে হবে पूरण कर चेस्ट कर रिसार्च ग कन्क्लूड कर स्टेप्स 
হ্যাসের দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ একটা ইন্ট্রোডাকটরি পার্ট একটা মেন পার্ট অনেক সময় এটাকে বডিও বলা হয় আর একটা হচ্ছে কনটেক্সচুয়াল পার্ট বা এটা হচ্ছে কনক্লুশন তাহলে ইন্ট্রোডাকটরি একটা থিসিস রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই তিনটে পার্টে মূলত ভাগ করে আমাদেরকে সেই থিসিসটাকে প্রিপেয়ার করতে হয় তো এই ইন্ট্রোডাকটরি পার্টের মধ্যে আমাদের রাখা হচ্ছে কতগুলো এই যে ফর্মাল জিনিস টাইটেল পেজ সুপারভাইজার সার্টিফিকেট কারণ যখন আমরা কোনো পিএইচডি বা এমফিল এর গবেষণা করি তখন সেটা একটা ফর্মাল এডুকেশনের মধ্যে পড়ে তো প্রজেক্টের ক্ষেত্রে এই এরিয়াটা একটু চেঞ্জ হয় তো টাইটেল পেজ সুপারভাইজার সার্টিফিকেট তারপরে একটা পিফেস রাখতে যে পিফেস মানে হচ্ছে যে যেটা হচ্ছে অনেকটা আমরা মুখ বন্ধের মধ্যে যে যে কোনো বইয়ের ক্ষেত্রে যেটা পিফেস থাকে অর্থাৎ কি বিষয় সেই বিষয়ে একটা পিফেস এবং অ্যাকনলেজমেন্ট এবং কন্টেন্টস তার মধ্যে লিস্ট অফ টেবিলস চার্ট এগুলোকে রাখতে হয় অ্যাভিভিয়েশন এই সবগুলোই হচ্ছে ইন্ট্রোডাকটরি পার্টে চলে যাচ্ছে এবং ইন্ট্রোডাকটরি পার্টের মধ্যে আরও থাকছে স্টেটমেন্ট অফ দ্য পাবলিক অনেক সময় রিভিউ তো আমরা সেপারেট চ্যাপ্টার ওপর এবং প্ল্যান অফ দ্য ওয়ার্ক অর্থাৎ টোটাল প্ল্যান অফ দ্য ওয়ার্কটাকে অনেক সময় ইন্ট্রোডাকটরি পার্টের মধ্যে পার্টের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় তো এইভাবে ইন্ট্রোডাকটরি পার্টটাকে প্রিপেয়ার করা হয় এবং তারপরে হচ্ছে মেন পার্ট এই মেন পার্টে হচ্ছে যে সিস্টেমেটিক প্রেজেন্টেশন অফ দ্য ডেটা আর্গুমেন্টস ইন চ্যাপ্টার্স অর্থাৎ এখানে আমরা মূল বিষয় অর্থাৎ মূল বিষয়ের মধ্যে অর্থাৎ আমরা একটা থিওরিটিক্যাল অরিয়েন্টেশনের চ্যাপ্টার থাকি আমি যে ধরনের রিসার্চই করি একটা থিওরিটিক্যাল অরিয়েন্টেশনের চ্যাপ্টার কিন্তু কম কম থাকবেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে এবং তারপরে যদি আমি ফিল্ডের ডেটা নিয়ে কাজ করি তখন আমি তখন সেই ফিল্ড বেস করে আমি যদি ফিল্ড সার্ভে থাকে সেই ধরনের চ্যাপ্টারগুলোকে আমি অ্যারেঞ্জ করে দেবো এখানে এবং অ্যারেঞ্জ করার পরে আমরা শেষে মেন পার্টের মধ্যে যে জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি রেখেছিলাম কিন্তু সুযোগ পেলে পরে আপনাদের সঙ্গে আর শেয়ার করবো আমি এই ইয়েগুলোকে সিলাইগুলোকে রেডি করেছিলাম সময়ের সমস্যার জন্য তো এখানে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চের ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে খুব যেটা আপনার গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে রিসার্চ এথিক্স তো আমাদেরকে যেটা করতে হয় যে একটা গবেষণাপত্র বা একটা থিসিস তৈরি করতে গেলে বহু সংখ্যক সোর্স থেকে আমাদেরকে ডেটা কালেক্ট করতে হয় এবং আমাদেরকে প্রত্যেকটা ডেটা সোর্সের সেটা সেকেন্ডারি হোক প্রাইমারি হোক আমাদেরকে প্রত্যেকটা ডেটা সোর্স তোমাকে অ্যাকনলেজ করতে হবে রেফারেন্সি এবং একেবারে থিসিসের শেষে এটা চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে শেষে আমরা রেফারেন্স এবং একেবারে থিসিসের ক্ষেত্রে ব্রড পার্সপেকটিভ আমরা বিপ্লোগ্রাফি অবশ্যই রাখব এই রেফারেন্স আর বিপ্লোগ্রাফির মধ্যে একটা রেফারেন্স আছে রেফারেন্স মানে হচ্ছে আমরা যেগুলো থেকে ডাইরেক্টলি আমরা সাপোর্ট নিয়েছি বা হেল্প দিয়েছি আর বিপ্লোগ্রাফির মধ্যে আমরা আরও অনেক কিছু রাখবো যেটাকে আমাদের একটা বর্ডার পার্সপেকটিভ আমার এই রিসার্চ করার শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত আমার কনসেপ্ট তৈরি করার থেকে আমাকে প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষভাবেও আমাকে সাপোর্ট দিয়েছে বা হেল্প করেছে বা যেটা আমরা আমার কনসেপ্ট বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে সেই সকল বিষয়কে আমরা ওই বিপ্লোগ্রাফির মধ্যে বর্ড পার্সপেকটিভে রাখবো এছাড়াও এই আরেকটা পার্ট যেটা আছে যার মধ্যে আমরা কিছু বিপ্লোগ্রাফি ওয়ার্কস বা ওয়ার্কসাইটের যেভাবেই করি না কেন অনেক ক্ষেত্রে গ্রসারি ইন্ডেক্স এগুলোকেও ওই পার্টের মধ্যে রাখা হয় থিসের মধ্যে তো থিসের এই তিনটে পার্ট মূলত থাকে একটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকটরি পার্ট একটা বডি বা মেন পার্ট আর একটা হচ্ছে কনটেক্সচুয়াল বা ওই কনক্লুশন পার্ট একটা এই মূলত থিসিসের একটা পার্ট থাকে এই বিপ্লোগ্রাফি কয়েকটা ফর্মাট আমি রেখেছিলাম যে বিপ্লোগ্রাফি বা রেফারেন্সিং কীভাবে করতে হয় এমএলএ পিএ তো সেগুলো আমাদের দেখার সময় নেই আমি জাস্ট একটু হেডিংগুলো একটু দেখিয়ে দিই যদি দেখা যায় আপনারাও একটু দেখে নিন যে এই রিসার্চ পেপারগুলো পেপারের আবার কয়েকটা টাইপস আছে একটা হচ্ছে একাডেমিক পেপার টার্ম পেপার মনোগ্রাফ ডিসার্টেশন থিসিস এই ডিসার্টেশন আমরা এমফিলের থিসিসটাকে ডিসার্টেশন বলি যেটা হচ্ছে অনেকটা আমরা সহজভাবে বলতে পারি যে একটা এখানে আমি রাখার চেষ্টা করেছি একটু মানে ছোট প্রজেক্ট রিসার্চ প্রজেক্ট যেগুলো সেগুলো আমরা বলতে আর ডিসার্টেশনের মধ্যে রাখতে পারি আচ্ছা এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে না তো আরেকবার দাঁড়ান আচ্ছা আমি তাহলে একটুখানি এই মানে এই করেই কনক্লুড করে দিই হ্যাঁ আমি চেষ্টা করছি আরেকবার ইয়ে করে তার সময়টাও তো পারমিট করবে না তো কয়েকটা বিষয় একটুখানি আমি বলে নিই যে বর্তমান রিসার্চের ক্ষেত্রে রিসার্চ প্রজেক্ট প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে তো কতগুলো জায়গা আছে সেগুলো আমরা তো একটা মোটামুটি একটা রিসার্চ প্রোপোজাল তৈরি করার ফর্মাটা আমরা একটা আলোচনা করলাম তো খুব খুব ডিটেলের করতে পারলাম না তো খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা যে রিসার্চ পেপার লেখার ক্ষেত্রে যেটা আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই যে আমরা আমরা একাডেমিক ফিল্ডে রয়েছি রিসার্চ পেপারটা এক্ষ
যেটা সেটা আসলে প্লাজারিজমের কিন্তু একটা খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তো এইখানে অনেক সময় বলা হচ্ছে যে একটা অনেক সময় এই রিসার্চ এথিক্সটা এই রিসার্চ এথিক্সের মধ্যে কিন্তু এই রেফারেন্সিটা পড়ছে এবং অনেক সময় এটাকে বলা হয় মানে অনেকভাবে এটাকে বলা হচ্ছে যে প্লাজিয়ারিজম যেটা হচ্ছে প্লাজিয়ারিজম টেস্টে অনেক সফটওয়্যার এখন এসছে প্লাজিয়ারিজমের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে যে অরিজিনাল সোর্স থেকে বা ওয়ার্কস থেকে আমি আমার ওইখানে কোনো ডেটা বা কোনো কনসেপ্ট বা কোনো আমি ইনভাইটেড এবং কোনো মানে কোটেশন নিয়েছি আমাকে অবশ্যই সেটা সাইটেশনে রাখতে হবে এটা রিসার্চ এথিক্সের মধ্যেও আসছে এবং এইটা যদি না করি আমরা যদি অনলাইন সোর্স থেকে কিছু নিয়ে নিলাম আমরা সেটাকে অ্যাকনলেজ করলাম না তাহলে কিন্তু সেটা পরবর্তী সময় প্লাজিয়ারিজমের সমস্যায় পড়বে এবং রিসার্চ এথিক্সটা কিন্তু বর্তমান সময়ে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য আমরা বলি যে যখন একটা পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে কতগুলো জায়গাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং যে কোনো পেপারের ক্ষেত্রেও বর্তমান সময়ে একটা হচ্ছে যিনি যিনি মানে পেপার যিনি রিসার্চার তার অনেস্টি এবং এরপরে পেপারের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে রিভিউ প্রসেস আছে এই রিভিউ প্রসেসের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই ধরনের রিসার্চ এথিক্স বা প্লাজারিজমের প্রবলেমগুলো ধরা পড়ে এবং প্রত্যেকটা পেপারের ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে দেখা যায় যে একটা এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডও মেজার করা হচ্ছে মেজার করা হয় এবং সেই জন্য আমাদেরকে আমরা কারোর থেকে কনসেপ্ট নিই কারোর থেকে কোনো একটা লাইন বা দুটো লাইন নিই আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমরা চেষ্টা করব অবশ্যই ডিটেলে তার সাইটেশনটা করে দিতে এই সাইটেশনের অনেকগুলো স্টাইল আছে সেগুলো ধরুন সেগুলো এক এক দিনই এক একটা আলোচনার বিষয় তো আমরা ওই ডিটেলে এই মুহূর্তে যেতে পারছি না তো মূলত দেখুন আমরা যে মেথোডোলজির জায়গাটা আর একটু ভালো করে আলোচনা করলে আমিও স্যাটিসফাই হতাম তো কোন ধরনের রিসার্চের ক্ষেত্রে কী ধরনের মেথোডোলজি আমরা সেট করতে পারি বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় সেই জায়গাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ তো ভবিষ্যতে সুযোগ হলে অবশ্যই আমি আপনাদের সঙ্গে আরও নলেজ শেয়ার করব এবং আপনারা এই পর্যন্ত যে আলোচনা করলাম খানিকটা আমিও বুঝতে পারছি যে খানিকটা কি বলুন তো আমাকে খানিকটা ওই ওভারল্যাপ করে যা বা খানিকটা মানে প্রসঙ্গ চেঞ্জ করে করে খানিকটা আমাদেরকে আলোচনা করতে হয়েছে কারণ অনলাইনে দেখুন খুব বেশি সময় আমাদের প্রত্যেকের একটা পেশেন্স আছে সেই একটা ধৈর্য পরীক্ষা দেওয়ার জায়গায় আমরা রয়েছি তো সেই জন্য এটাকে আর বেশি কন্টিনিউ আমি করছি না তো আমি এখানেই কনক্লুড করছি আর আপনাদের কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই আপনারা ইনবক্সে বা শেষেও যদি ইন্টারাকশন সেশন যদি থাকে আমাদের নেক্সট যিনি স্পিকার রয়েছেন তার বক্তব্যটা আমরা শুনে নিই বা তার স্পিচটা শুনে নিই তারপরে আমরা ইন্টারাকশন সেশনে অবশ্যই আপনাদের যদি কোনো জায়গায় ইন্টারেস্ট থাকে আলোচনা করব আমি আপনাদের সঙ্গে রইলাম আবারও আমি এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় এবং সহ সকলকে আমার আন্তরিক অভিজ্ঞতা এই আন্তরিক অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি Thank you so much, sir. Uh, we have just had uh, the privilege of hearing from our remarkable keynote speaker who has enlightened us with his profound insights about research methodology. Let us take a moment to express our gratitude for his captivating presentation and the invaluable knowledge he shared with us today. Uh, starting from what is research and differences between various types of researches uh, and also method methodology that is uh, very often misunderstood and uh, about descriptive and analytical research quantitative and qualitative research conceptual and empirical research uh, various approaches and steps for research and thesis writing and I'm sure our audiences were greatly enriched by your deliberation, sir. And as Thank you. Said, sir, um, if you have any questions or discussions, we can take up after our next speaker. So, <laughs> okay, sir. Thank you once again. And uh, being ahead, um, we will go to the next session. And it is my great pleasure to be able to introduce uh, our esteemed speaker for this event, uh, Dr. Shubhash Shinwarai Sai. We are pleased to have uh, an individual of remarkable stature and expertise and who will be sharing his profound insights and experiences with us. Dr. Shubhash Shinwarai Sai is presently working as an associate professor at the Department of Political Science, uh, Chongidash Mahabitala, Kujitipara, West Bengal.
uh, he is a true luminary in his field and widely recognized for his outstanding contributions and groundbreaking ground, groundbreaking achievements throughout his illustrious journey he has earned numerous accolades for his pioneering research innovative ideas and transformative initiatives he has widely published in many national and international journals and presented many invited lectures so without further delay please uh, join me in welcoming dr shubhash singhrai sir on this virtual stage the platform is yours sir ओके थैंक यू सो मो प्रथम धन्यवाद बंधुवर अध्यक्ष डर विभाष चंद्र सह महाशय सुंदर प्लैटफर्म के उपहार दिए जदिवी ये प्लैटफर्मे बलार कतटा योग्यता राखी निजे जानिना सौम्य बोधाय कथा बार्ता गुल से अंत पक्षे अनेक बस मन हो समय विभिन्न जैगाते इनक्लूडिंग कलेजे शुने अत्यंत सुबक्ता मानुष अत्यंत सुपंडित मानुष सर सामने कि दृष्टता मन हम एक बस दृष्टता हो जा एखे उपस्थित जरा रही विभिन्न कलेजे अध्यापक एवं अध्यापिका वृंद जर मध्य अने डायरेक्टलि रिसार्चर संगे एक्त आथबा जरा रिसार्चर मान जो फर्माल डिग्री से गो अर्जन करे क्यों क्यों रिसार्च करबें मन कर अथवा रिसार्चर सी जुक्त हार चेषा करवा रिसार्च करार पर पब्लिकेशन जैगाते जा सकल मान कैटेगर गवेशक गवेशिका अध्यापक अध्यापिका उद्देश्य खानिकड जगह मैं मध्य रखार चेष्टा कर सोमें अत्यंत सुंदर भाव एक थिरोटिकल जगह दाँड करिए दिए तरह भित्ती जस्ट कैकटा छोटो इनफरमेशन दिए बक्तव्य चेष्टा कर लास्ट प्लैजिजम से शुरू करी हमारे मध्य अपनारा दुई दल उद्देश्य बक्तव्य थकबे जरा रिसार्च कर तरफ जरा रिसार्च कर फेले अथवा रिसार्चर संगे आज दो कैटेगर लोकर मोटामुटी बक्तव्य प्रस्तुत करजिजम कथा सोम से मैं लीगल पेनल्टिर कथा एक रखी अपनारा जान प्लैजिजम क्यों एक्ट शास्तिजोग्य अपराध एवं से शिजोग्य अपराधा क्योंकि यूजिसी एके बारे रेकगनइज कर अठारो साल खूब ना भूल ना बोली मिले जाए मैं फर्टी पार्सेंट जो लैजिजम धरा पड़े जाए मैं टेन टू फर्टी पार्सेंट कानर आपनर पब्लिकेशन बंद वन इयर पर पब्लिकेशन करते सेकेंड हम फर्टी टू सिक्सटी पार्सेंट जो अपन प्लैजिजम अंडारे चले आसे दो बचर आपनी को पब्लिकेशन करते इनक्रिमेंट बंद तो रिसार्च एथिक्स एर क्षेत्र खुबू गवेशक गवेशिका अथवा जरा 
পেপার পাবলিকেশনের দিকে যাচ্ছি আমরা কিন্তু প্লাজিয়ারিজমের দিকটা অত্যন্ত সতর্ক থাকবো আর কি জাস্ট এইটা বলার জন্য আমি পেনাল্টির জায়গাটা বললাম আমি শুরুতেই বলেছি আমার আলোচনার মধ্যে খানিকটা অ্যাপ্লায়েড দিক থাকবে আর কি একদম প্র্যাকটিক্যাল দিকটা থাকবে সৌমনের মতো অত থিওরিটিক্যাল জায়গাটা আমার থাকছে না আর কি বিশেষ করে আমি পশ্চিমবঙ্গের যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ করার অথবা রিসার্চে ঢোকার জন্য যে পন্থা পদ্ধতিগুলো এটা একেবারেই যারা রিসার্চ করতে যাচ্ছেন অথবা চাইছেন তাদের জন্য যারা রিসার্চ করে নিয়েছেন ও করছেন তাদের জন্য নয় এটা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মোটামুটি সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকমই পদ্ধতি ফলো করে সোমেন হয়তো আমার সাথে একটু একমত হতে পারে সেটা হচ্ছে যে বা যারা রিসার্চ করতে চাইছেন তারা যদি নেট সেট অথবা এমফিল করে থাকেন তাহলে তাদের জন্য রেট রিসার্চ এন্ট্রান্স টেস্ট দিতে হবে না প্লেন যারা এম এ করেছেন অথবা মাস্টার্স করেছেন এবং যারা রিসার্চে ঢুকতে চাইছেন তাদের জন্য একটা রেট অথবা রিসার্চ এন্ট্রান্স টেস্ট লিখিত পরীক্ষা আপনাকে দিতে হবে লিখিত পরীক্ষা পাশ করলেন অথবা আপনি লিখিত পরীক্ষার জন্য এক্সেমটেড ক্যান্ডিডেটের মধ্যে পড়ছেন আপনাদের জন্য একটা ইন্টারভিউর ব্যবস্থা থাকছে বোর্ড অফ রিসার্চ অথবা বোর্ড অফ স্টাডিজ যে ইউনিভার্সিটিতে যেমন তারা একটি ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করবে এবং সেই ইন্টারভিউতে আপনাকে একটা সিনোপসিস নিয়ে যেতে হবে আপনি যে বিষয়ের উপরে রিসার্চ করতে চাইছেন তার একটা সম্ভাব্য তালিকা একটা সম্ভাব্য লিটারেচার সার্ভে করে যাবেন কি করতে চাইছেন তার একটা খুব সংক্ষিপ্ত একটা বক্তব্য আপনার লেখার মধ্যে থাকবে কি কি লিটারেচার আপনি পড়াশোনা করে গেছেন তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকবে মাথায় রাখতে হবে যে যে আপনি রেফারেন্স গুলো দেবেন যে যে লিটারেচার সার্ভে করেছেন বলে মনে করে মানে যেগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো একটু একটু পড়াশোনা করে যাবেন আপনার যদি রিসার্চ টপিকের মধ্যে অথবা রিসার্চের বিষয়ের মধ্যে যদি কি বলে শক্তি থাকে স্ট্রেং থাকে তারা যদি মনে করে যে আপনার রিসার্চের মধ্যে একটা সম্ভাবনা আছে প্রবাবিলিটি পসিবিলিটি আছে তাহলে আপনাকে এনলিস্ট করবে তারপরে আপনার হচ্ছে রিসার্চ গাইড অ্যালোট হবে রিসার্চ সুপারভাইজার অ্যালোটেড হবে রিসার্চ বর্ধমানের ক্ষেত্রে রিসার্চ সুপারভাইজার অ্যালোটেড হওয়ার পর আপনাকে একটা আর এসি ফেস করতে হবে আর এসি হচ্ছে রিসার্চ অ্যাডভাইজারি কমিটি আপনাকে ফেস করতে হবে সেখানে হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট থাকবেন আর একজন ডিপার্টমেন্টের টিচার থাকবেন একজন সুপারভাইজার থাকবেন এবং আপনি থাকবেন আপনার এন্টায়ার রিসার্চের বিষয়টাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে এই তিনজন মিলে আপনাকে পরামর্শ দেবে এবং আপনার একটা সিনপসিস তখন তৈরি করতে হবে সেই সিনপসিসটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে আবার বিওএস অথবা বোর্ড অফ মানে রিসার্চ বোর্ড বোর্ড অফ স্টাডিজ অথবা রিসার্চ বোর্ড আপনাকে ফেস করতে হবে সেইখানে আপনার সিনপ সিস্টেমকে আপনাকে ডিফেন্ড করতে হবে সেখানে যদি আপনি সাকসেসফুলি পাস করে যান অথবা সাকসেসফুলি আপনি ডিফেন্ড করতে পারেন তাহলে আপনার টাইটেল রেজিস্ট্রেশন হবে না আপনার টাইটেল রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত আপনার বেশ কিছু সমস্যা থাকতে পারে সেই সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে কেটে যাবে টাইটেল রেজিস্ট্রেশনের আগে অথবা টাইটেল রেজিস্ট্রেশন পরে আপনার একটা কোর্স ওয়ার্ক করতে হবে ফর সিক্স মান্থস এইটা হয়ে যাওয়ার পর তখন আপনি আপনার সুপারভাইজারের সাথে কাজ করবেন কাজের শেষের দিকে প্রি সাবমিশন হবে এবং তারপরে আপনার থিসিস প্রিপেয়ার্ড হবে মোটামুটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা নতুন রিসার্চ করতে যাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমার এই ইনফরমেশন টুকুটা দেওয়া রইল রেট রেটের পরে ইন্টারভিউ উইথ আপনার রিসার্চ প্রোপোজাল তারপর যদি আপনি সাকসেসফুলি এনলিস্টেড হতে পারেন তাহলে আর এসি শেষ করবেন আর এসি আপনাকে হেল্প করে দেবে আপনি সিনপসিস নিয়ে বোর্ড অফ রিসার্চে হাজির হবেন সেখানে সাকসেসফুলি যদি আপনার প্রোপোজালটাকে আবার ডিফেন্ড করতে পারেন তাহলে আপনার টাইটেল রেজিস্ট্রেশন হবে মনে রাখবেন টাইটেল রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত যাওয়াটা আপনার কাছে বিশাল বড় হার্ডল টাইটেল রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাওয়ার পর আপনার পুরো কাজটা কিন্তু অত্যন্ত স্মুথলি আপনার সুপারভাইজারের সাথে চলতে থাকবে সো দিস ইজ দ্য প্রসেস নর্মালি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এটা মানে ফলো করে এবং আমার যতটা মনে হয় যে আমি যতগুলো ইউনিভার্সিটির খোঁজ খবর রেখেছি মানে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে মোর অর লেস ফাইভ পার্সেন্ট এদিক উদিক হলে প্রসিডিওরটা সেমই রাখে অথবা সেম রাখা হয় নাও এটা গেল আপনার হচ্ছে রিসার্চ যারা করতে চাইছেন তাদের জন্য 
এবারে যারা রিসার্চ করে ফেলেছেন অর আপনারা রিসার্চ প্রজেক্ট নিতে চাচ্ছেন আমি সেই বিষয়টাকে মূলত এখানে ফোকাসের জায়গাতে আনছি আমি জানি যে আপনারা আপনাদের মধ্যে যারা টেক স্যাভি আপনারা যারা নেট খুব বেশি ব্যবহার করেন অথবা সার্চ করেন আপনাদের কাছে এই খবরাখবর একেবারে মানে আঙুলের ডগাতেই আছে আপনাদের মধ্যে এমন অনেকেই নিশ্চয় থাকবেন যারা এই সমস্ত ফান্ডিং এজেন্সি সম্পর্কে আরো বেশি ওয়াকি বহাল আমি হয়তো তাদের ক্ষেত্রে চর্বিত চর্বণ করে ফেলবো কিন্তু যারা এই বিষয় নিয়ে এখনো ঘাটাঘাটি করেননি অথবা অল্প বিস্তর জানেন তারা হয়তো খানিকটা হলেও আমার এই আলোচনা থেকে হেল্প পেতে পারেন তো আমি একটু আমাদের মানে আমার যে আলোচনা সেটার একটু স্লাইডটাকে আমি একটু ইয়ে করে শেয়ার করি আপনাদের সাথে শেয়ার করা যাচ্ছে কিনা যদি আমার আলোচনার টাইটেলটা হচ্ছে রিসার্চ প্রজেক্ট অর্থাৎ কিভাবে আমরা রিসার্চ প্রজেক্ট পেতে পারি এবং কোন ফান্ডিং এজেন্সির কাছ থেকে আমরা পেতে পারি সেই বিষয়গুলো আমরা এখানে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব। আমরা একেবারেই সৌমেনের কথা ধরেই বলি সেটা হচ্ছে আমরা এখানে সোশ্যাল সায়েন্স হিউম্যানিটিস এবং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে আমরা মূলত সীমাবদ্ধ থাকবো সায়েন্সের ক্ষেত্রে আমার সেরকম এক্সপার্টাইজ নেই মূলত ফান্ডিং এজেন্সি সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে তিনটেকে আমরা দেখতে পাই একটা হচ্ছে আইসিএসএসআর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ সেকেন্ড হচ্ছে আইসিএইচআর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ এবং একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলোজফিক্যাল রিসার্চ তিনটে ফান্ডিং এজেন্সি এখনো পর্যন্ত আছে আমি ডেলিভারেটলি ইউজিসির কথা অ্যাভয়েড করছি বিকজ নাও ইউজিসি ইজ নট এক্সটেন্ডিং এনি মাইনর রিসার্চ অর মেজর রিসার্চ প্রজেক্ট এখন সেরকম করে ইউজিসির কাছ থেকে আমরা ফান্ডিং পাচ্ছি না যেটুকুটা পাচ্ছি সেটা একেবারেই ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের জন্য তারা লিমিট করে রেখেছে আদারওয়াইজ এখন পর্যন্ত মাইনর মেজর রিসার্চ প্রজেক্ট কিন্তু আমরা ফান্ডিং ইউজিসির কাছ থেকে পাচ্ছি না আগে হলে আমি বলতে পারতাম যে ইউজিসির কাছ থেকে আমরা পেতে পারি কিন্তু এখন আর পাচ্ছি না সো আমার কাছে এখন ফান্ডিং এজেন্সি তিনটে আইসিএসএসআর আইসিএইচআর অ্যান্ড আইসিপিআর আইসিএইচআর আপনারা লোগোটা দেখলেই বুঝতে পারছেন আইসিএইচআর প্রজেক্ট দিচ্ছে তিন ধরনের একটা হচ্ছে মাইনর রিসার্চ প্রজেক্ট একটা মেজর রিসার্চ প্রজেক্ট আর একটা হচ্ছে শর্ট টার্ম এম্পিরিক্যাল রিসার্চ এবং এই শর্ট টার্ম এম্পিরিক্যাল রিসার্চ যেটা দিচ্ছে সেটা তেইশ চব্বিশের যে বাজেট সেইখানে ওরা প্রথম ইন্ট্রোডিউস করেছে আর কি মাইনর রিসার্চ প্রজেক্ট গ্র্যান্টস দেবে আপনাকে আপ টু ফাইভ ল্যাকস এখানে লেখাই আছে আমি জাস্ট পড়ে যাচ্ছি টেন ইয়ার হচ্ছে সিক্স মান্থস টু ওয়ান ইয়ার মেজর রিসার্চ প্রজেক্টের জন্য আছে ফাইভ ল্যাক টু টেন ল্যাক গ্রান্টস দিচ্ছে টেন ইয়ার হচ্ছে ওয়ান টু টু ইয়ার্স আর শর্ট টার্ম এম্পিরিক্যাল রিসার্চের জন্য আপ টু সিক্স ল্যাক্স যদি কোলাবরেটিভ হয় অথবা ইনস্টিটিউশন যদি সেই ধরনের এম্পিরিক্যাল রিসার্চের সাথে যুক্ত হতে চায় তাহলে আপ টু থার্টি ল্যাক দিতে পারে টেন ইয়ার কিন্তু এখানে মাথায় রাখবেন একেবারেই ভীষণই মিনিমাম অর্থাৎ সিক্স মান্থস এর মধ্যে টোটাল প্রজেক্টটা শেষ করতে হবে কি আছে সেই প্রজেক্টের মধ্যে আমি আমার আলোচনার পরের দিকে আপনাকে দেখাবো মাইনর এবং মেজর রিসার্চ প্রজেক্টের ক্ষেত্রে সমস্ত সাবজেক্ট মানে সমস্ত সোশ্যাল সায়েন্সে যা সাবজেক্ট আছে সেখানে একদম উল্লেখ করা আছে তা বাদেও যেগুলো উল্লেখ করা নেই হয়তো বাংলা নেই অথবা ইংরেজি স্পেসিফিক্যালি উল্লেখ করা নেই ইংলিশ 
সেগুলো যদি মানে সেই সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা সাবজেক্টের বা ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক অধ্যাপিকা যদি রিসার্চের রিসার্চ প্রজেক্ট অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে করতে পারেন হচ্ছে যে সোশ্যাল সায়েন্স রিলেটেড আপনার রিসার্চ প্রজেক্ট হতে হবে আমি আলাদা করে বিষয়টাকে বলার চেষ্টা ইন্ডিভিজুয়াল স্কলার্স যারা আছেন তারা কিন্তু এখানে प्रोपोजल रिसार्च प्रोपोजल सबमिट करते सबमिट करोर्टाले इनफरमेशन गो देवें से प्रिंट आउट नहीं रखते हैं लास्ट डेट आज से लास्ट डेटे दस दिन मध्य अपना के तर का हार्ड कपि पाठ दीते हैं जो अपनी हार्ड कपि पाठाते फेल करें तो अपना रिसार्च प्रोपोजल एक्सेप्ट करना मैं अपनी से करते आग्रह नन धरे ने सो हार्ड कपि अब देम टू सबमिटेड इन फ्यूचार ये अपना के रेडी रखते हैं ডেফিনেটলি আপনার রিসার্চ প্রজেক্ট ইংলিশ অথবা হিন্দিতে হবে আমার সাজেশন হচ্ছে যে এখানে আর একটা বিষয় বলে রাখা ভালো সেটা হচ্ছে আইদার আপনি মাইনর রিসার্চ প্রজেক্ট অথবা মেজর রিসার্চ প্রজেক্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন যে কোনো একটা জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন আর যদি অন্য কোনো স্কিম সেই সময় চালু থাকে তার জন্য করতে পারেন কিন্তু মেজর এবং মাইনর একসাথে দুটো অ্যাপ্লাই করা যাবে না আমার একটা সাজেশন আপনি আপনাদেরকে আমি একটু দিতে পারি সেটা হচ্ছে একটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আপনারা ওখানে করতে মানে করতে হবে আপনাদেরকে মানে করতে হবে এই কারণে যে আমি আপনাদের যদি একটু আমার স্লাইডটাকে অফ করে দিই দিয়ে আমি যদি আমারটা একটু দেখাই আমি জানি না ওটা দেখাতে পারবো কি না সরি স্টপ শেয়ারিং এ যাই আমি এটা যদি দেখাই একটু আমি একটা অ্যাকাউন্ট করেছি মানে এটা আমি আমার অ্যাকাউন্ট করেছি বলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না বাট এটা দেখতে কেমন লাগে আর কি জাস্ট সেইটুকুটার জন্যই আপনাদেরকে মানে দেখানো একটু আমি আমার স্ক্রিনটাকে একটু শেয়ার করে নিই সেটা হচ্ছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সৌমেন परवर्तकाले जो अपनी रिसार्चर क्षेत्र जैगेड प्रोजेक्ट
এরপরে ফান্ড আপনাকে ডিসবার্স করবে ফান্ড যেটা দেবে সেটা হচ্ছে ইনস্টলমেন্ট বেসিস ফান্ড আপনাকে রিলিজ করবে এস্টিমেশন যেটা করবেন একেবারেই ওদের আইসি এসএসআর এর যে ওয়েবসাইট আছে সেখানে একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গাইডলাইন দেওয়া আছে সেই গাইডলাইন অনুযায়ী আপনি কিন্তু আপনার এস্টিমেশনটা দেবেন মানে আপনার কত খরচ হবে যদি মাইনর রিসার্চ প্রজেক্ট চান আপ টু ফাইভ ল্যাক্স কিসে কিসে আপনি কত কি খরচ করতে চাইছেন আপনার রিসার্চ অ্যাসোসিয়েটের জন্য কত বেতন দেবেন সেটাও কিন্তু পরিষ্কার করে বলা আছে এর সাথে আপনি যে পাবলিকেশন করবেন সেই পাবলিকেশন শীটেও কিন্তু ইনক্লুডেড আছে অর্থাৎ আপনার পাবলিকেশন খরচটাও কিন্তু এখানে ধরে নিয়েছে আপনি যে রিসার্চ প্রজেক্টটা করছেন তার জন্য ওরা কিন্তু ক্লোজলি মনিটর করে ইউজিসি যেমন আমাদের ক্ষেত্রে মনিটর করতো না আমরা এক বছর আমাদের যে দু বছরের টাইম স্প্যান দিত অথবা দেড় বছরের টাইম স্প্যান দিত তার মধ্যে ইউজিসি কোনোদিনই খোঁজ খবর নিত না আমাদের যেটা কাজ ছিল সেটা হচ্ছে রিসার্চ কমপ্লিট করে আমরা ওখানে জমা দিয়ে দিতাম কিন্তু এখানে আইসিএসএসআর কিন্তু আপনাকে পিরিয়ডিক রিপোর্টস আপনাকে সাবমিট করতে হবে এবং সেটা ওরা পিরিয়ডিক রিপোর্টটা মানে সাকসেসফুলি দেখার পরই আপনাকে নেক্সট ইনস্টলমেন্ট ওরা ছাড়বে দুটো পেপার মানে এখানে পেপার আপনাকে পাবলিশ করতে হবে সেটা ইউজিসি কেয়ার লিস্টেড হতে পারে অথবা আদার রেপিউটেড জার্নালসে আপনার পেপার পাবলিকেশন হতে পারে যদি সেটা মেজর রিসার্চ হয় তাহলে দুটো পেপার পাবলিশ করতে হবে যদি সেটা মাইনর রিসার্চ হয় তাহলে আপনার একটা পাবলিশ করলেই কাজটা হয়ে যাবে ক্ষেত্রে যতগুলো ডিসিপ্লিন আছে সোশ্যাল সায়েন্স হিউম্যানিটি সব সবগুলোই কিন্তু এখানে কভার করছে এইখানে শব্দটা কিন্তু ব্যবহারই করে ফেলেছে শর্ট টার্ম এম্পিরিক্যাল রিসার্চ এখন এই জায়গাতে আমি জাস্ট সংক্ষেপে বিষয়টা বলছি আমি এম্পিরিক্যাল রিসার্চের ওয়েবসাইটে আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দেবো কোন কোন টপিকের উপরে করছে ওরা আর কি ডিউরেশন সিক্স মান্থস যে কেউ করতে পারে হু ক্যান অ্যাপ্লাই ইন্ডিভিজুয়াল একজন ইন্ডিভিজুয়াল রিসার্চার মানে আপনিও করতে পারেন আপনার প্রতিষ্ঠানও করতে পারে অথবা আপনার চারজন পাঁচজন মিলে করতে পারেন আপনার চারজন পাঁচজন বন্ধু যদি অন্যান্য ইনস্টিটিউশনে থাকে তারাও আপনার কিন্তু কালেকটিভলি করতে পারেন ইন্ডিভিজুয়াল যদি হয় টপিক আছে প্রায় একত্রিশটা টপিক আছে মানে প্রধানমন্ত্রী মানে মানে গ্রাম উজালা যোজনা যেটা ফ্রি গ্যাস যেটা দিচ্ছে আর কি সেটা গরিব কল্যাণ যোজনা ফসল বিমা যোজনা মেক ইন ইন্ডিয়া প্রজেক্ট মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে যে প্রজেক্ট গুলো এখন চাল মানে শুরু করেছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এই যে প্রজেক্ট গুলো তৈরি করেছে তার যে সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট তার যে সোশিয়াল মানে ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট সেই ইম্প্যাক্টটাকে অ্যাকচুয়ালি এম্পিরিক্যালি রিসার মানে ফাইন্ড আউট করার জন্য তার ইম্প্যাক্টটাকে ফাইন্ড আউট করার জন্য এটা নাম দিয়েছে শর্ট টার্ম এম্পিরিক্যাল রিসার্চ এবং এই এম্পিরিক্যাল রিসার্চের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে সার্ভে করতে হবে এবং সেই সার্ভের সংখ্যাটা কেমন হবে সেটাও কিন্তু ওখানে পরিষ্কার করে ওরা বলে দিয়েছে গ্র্যান্টস আপনাকে দেবে আপ টু সিক্স ল্যাক সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি যখন দেবেন তখন আপনাকে নির্দিষ্ট ফরম্যাটে আপনাকে গ্র্যান্টস এর কথা পরিষ্কার করে বলে দিতে হবে ফিল্ড বেস স্টাডি আপনার হতে হবে এম্পিরিক্যাল রিসার্চ মানে আপনাকে সার্ভে করতে হবে আপনাকে ফিল্ডে যেতে হবে আপনাকে এরিয়া চুজ করতে হবে এবং সেখানে আপনাকে পরিষ্কার করে বলে দিতে হবে আপনি কোন এরিয়াতে কোন টপিকের উপরে কি কাজ করতে চাইছেন আপনার যে স্যাম্পেল সাইজ ডেফিনেটলি চারশো থেকে পাঁচশো হবে যদি আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি করেন আর যদি সেটা ইনস্টিটিউশনাল অথবা সেটা যদি কোলাবরেটিভ হয় তাহলে আপনার স্যাম্পেল সাইজ কিন্তু ওয়ান থাউজেন্ড থেকে থ্রি থাউজেন্ড হতে হবে ইন এ গিভেন জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া পরিষ্কার করে আপনাকে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া বলে দিতে হবে এবং সেখান থেকে ইন্ডিভিজুয়াল হলে চারশো পাঁচশো মানে স্যাম্পেল সাইজ হতে হবে আর ওয়ান থাউজেন্ড টু থ্রি থাউজেন্ড হতে হবে যদি ইনস্টিটিউশনাল হচ্ছে এম্পেরিক্যাল রিসার্চের জন্য অ্যাওয়ার্ডেড হয় আপনার ইনস্টিটিউশন অথবা আপনারা যদি কালেকটিভলি করতে চান এক্ষেত্রে অ্যাফিলিয়েশন মানে যারা শর্ট টার্ম রিসার্চ এম্পেরিক্যাল রিসার্চে যারা অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লিকেন্ট যারা হবেন তারা কিন্তু অ্যাফিলিয়েটেড উইথ রেজিস্টার্ড এইচিআই অর্থাৎ হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনের সাথে যুক্ত থাকবেন এবং যাদের পিএইচডি আছে আপনারা তারা কিন্তু এই ধরনের এম্পেরিক্যাল রিসার্চের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন কি কি টপিক আছে আমি আবার আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দেব হাউ টু অ্যাপ্লাই এগেন অনলাইনে আপনি করবেন হার্ড কপি অব দ্য সেম দশ দিনের মধ্যে লাস্ট ডেট পেরিয়ে যাওয়া দশ দিনের মধ্যে আপনাকে সেটাকে সাবমিট করতে হবে আপনার শর্ট টার্ম এম্পেরিক্যাল রিসার্চ ইমিডিয়েটলি যখনই আপনি গ্রান্টস পাচ্ছেন অথবা অ্যালটমেন্ট লেটার পেয়ে যাচ্ছেন অথবা আপনার পারমিশন লেটার পেয়ে যাচ্ছেন 
তখনই আপনাকে শুরু করে দিতে হবে তিন মাসের মধ্যে আপনাকে একটা প্রোগ্রেস রিপোর্ট দিতে হবে এবং ফাইনাল যে রিপোর্ট আছে সেই রিপোর্টের মধ্যে সফট কপি অফ দা রিপোর্ট হার্ড কপি অফ দা রিপোর্ট এক্সিকিউটিভ সামারি ইউসি লিস্ট অফ দ্য বুকস অ্যান্ড আদার আইটেম পারচেস করেছেন সেটা শর্ট টার্মের ক্ষেত্রে মাইনর এবং মেজর রিসার্চ প্রজেক্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাকে একই রকম ভাবে এইগুলো জমা দিয়ে আপনার যে প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টটাকে কমপ্লিট করতে হবে সো দিস ইজ প্রবাবলি হচ্ছে আপনার আইসিএসএসআর যে প্রজেক্ট এখানে আর একটা জিনিস আপনাদের একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে যারা পিএইচডি করে নিয়েছেন তারা যদি মনে করেন যে আপনি থিসিস পাবলিশ করবেন তাহলে থিসিস পাবলিকেশনের জন্য আপনি কিন্তু গ্রান্টস পাচ্ছেন আইসিএসএসআর এর কাছ থেকে অর্থাৎ থিসিসটাকে যদি আপনি পাবলিশ করতে চান এবং সেই পাবলিকেশনে যে কস্ট সেই কস্টটা কিন্তু আপনি আইসিএসএসআর এর কাছ থেকে পেতে পারেন সেকেন্ড থিং হচ্ছে আপনার কোন রিসার্চ প্রজেক্ট কোথা থেকে করেছেন অথবা আপনি কোথাও কোন পেপার প্রেজেন্ট করেছেন সেমিনার ওয়ার্কশপ অথবা সিম্পোজিয়াতে সেই পেপারটা আপনি তৈরি করেছেন এবং পাবলিকেশনের জন্য আপনার যে খরচপাতি হচ্ছে সেটার জন্য কিন্তু আপনি পাবলিকেশন গ্রান্টস আইসিএসএসআর এর কাছ থেকে পেতে পারেন এখানে আরেকটু মানে অ্যাড করে নি যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে ইউজিসি কিন্তু এখন আমাদের সেমিনার গ্রান্টস কিছু দিচ্ছে না বা ওয়ার্কশপ গ্রান্টস দিচ্ছে না ফলে আমরা ইজিলি আইসিএসএসআর এর কাছ থেকে ওয়ার্কশপ সেমিনার এর গ্রান্টস চাইতে পারি সেটা ওদের ওখানে একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাট আছে সেই ফরম্যাটে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে মাইনর এবং মেজর রিসার্চ প্রজেক্টের ক্ষেত্রে ওরা প্রতি বছর অক্টোবর মাসে পুরো বিষয়টাকে দেখে তার আগে পর্যন্ত হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন করলে ওরা সেগুলোকে বিষয়টাকে দেখার চেষ্টা করে আর কি আইসিএসএসআর এর গেল রইল আপনার আইসিএইচআর অলমোস্ট সেম ডিউরেশন এখানে টু ইয়ার্স যে কেউ অ্যাপ্লাই করতে পারে ইন্ডিভিজুয়াল অথবা ইনস্টিটিউশন অ্যাপ্লাই করতে পারে এক্ষেত্রে অ্যামাউন্ট কিন্তু আপ টু ফাইভ ল্যাক অবশ্যই আপনার টপিকটা হিস্ট্রি রিলেটেড হতে হবে বছরে দুবার ওরা অ্যাপ্লিকেশন চায় জুন এবং ডিসেম্বরে এক্ষেত্রেও কিন্তু সেমিনার ওয়ার্কশপ এবং রিসার্চ সেমিনার ওয়ার্কশপ অথবা কনফারেন্সের জন্য গ্রান্টস প্রোভাইড করা হয় পাবলিকেশন গ্রান্টস কিন্তু আইসিএইচআর এখানেও কিন্তু আপনাকে দেবে যারা হিস্ট্রির লোক আছেন তারা যদি মনে করেন পাবলিকেশন গ্রান্টস চাইবেন তাহলে আপনারা কিন্তু আইসিএইচআর কে অ্যাপ্রোচ করতে পারেন রইলো এখানে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলোজফিক্যাল রিসার্চ সুচন্দ্র ম্যাডাম আছেন বাকিরা বাকি ফিলোজফির যারা কারা আছেন জানি না কিন্তু ফিলোজফি নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন অথবা করতে চাইছেন তাদের জন্য কিন্তু আইসি পিআর আপনাদেরকে ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারের জন্য যেমন গ্রান্টস দিচ্ছে ঠিক তেমনি আপনাকে মেজর এবং মাইনর রিসার্চ প্রজেক্টের জন্য কিন্তু গ্রান্টস দিচ্ছে সো দিস অ্যাকচুয়ালি এটাই ছিল আমার মেজর রিসার্চ এবং মাইনর রিসার্চ প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আপনি কোথা থেকে গ্রান্টস পাবেন ফান্ডিং এজেন্সির কথাটা আপনাদের জাস্ট শেয়ার করলাম আমি জানি যে আপনারা অনেকেই এই বিষয়টাকে খুব ভালো করে জানেন অথবা বিষয়টা সম্পর্কে অবহিত তাও আপনাদেরকে একটা রিমাইন্ডার হিসাবে আপনাদের সামনে হাজির করলাম আমি ছোট্ট একটা বিষয় আপনাদের সাথে একটু মানে শেয়ার করে নি যারা রিসার্চ পেপার লিখছেন অথবা যারা রিসার্চ পেপার লিখবেন বলে ভাবছেন তাদের এপিএ স্টাইল এমএলএ স্টাইল ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রবলেম হয় একটা মানে রেডি রেকনার আছে হয়তো বা আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন কিন্তু যারা জানেন না তাদের জন্য আমি আপনাদের সাথে একটা বিষয় একটু শেয়ার করে নিই সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মধ্যে এখানেই কিন্তু এপিএ এবং এমএলএ স্টাইল রাখা আছে অন্যান্য স্টাইলও রাখা আছে এবং সেটা একেবারে রেডি রেকনার হিসাবে করা আছে আপনি আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মাস্টার যে রেফারেন্স মানে ইয়েটা ডেটাবেসটা সেটা কিন্তু আপনাকে কষ্ট করে একবার টাইপ করে নিতে হবে সেটা যদি আপনি করে নিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি সেটাকে অনেক দিন পর্যন্ত আপনার রিসার্চে ব্যবহার করতে মানে আপনার পেপার তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন একেবারে আপনাকে আর কোনো টাইপ করতে হবে না সেই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডই আপনাকে তৈরি করে দেবে বিবলিওগ্রাফিক রেফারেন্সেস আপনাকে ইনসাইট যে সাইটেশন আছে ইনটেক্সট সাইটেশন আছে সেটাও ওরা তৈরি করে দেবে সব কিছু আপনাকে একদম রেডি করে দিচ্ছে এমন একটা রেডি রেকনার আছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সেইটা আপনারা হচ্ছে জানেন অনেকে তাও আর একবার আপনাদের একটু রিমাইন্ডার করে দিই মানে দেখিয়ে দিচ্ছি আর কি আমি জাস্ট এইটা একটু দেখুন আমি এরকম এটা একটা তৈরি করেছি
এটা আমার পেপারটা দেখা যাচ্ছে না ওকে দেখুন এখানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর মধ্যে দেখুন ম্যানেজ সোর্সেস আছে ম্যানেজ সোর্সেস ঠিক ম্যানেজ সোর্সেস এর তলায় দেখুন একটা লেখা আছে এপিএ মানে স্টাইলটা আপনি কি কি নিতে পারেন এপিএ শিকাগো জিবি 77714 এরকম একদম এমএলএ স্টাইলে দেখুন এখানে একটা এমএলএ স্টাইল আছে যেগুলো নরমালি মানে হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেড হয় এপিএ শিকাগো অথবা এমএলএ স্টাইল যে কোনো একটা স্টাইল আপনি দিয়ে দিলেন যেটা আপনাকে চাইছে সেই স্টাইলটা দিলেন ম্যানেজ সোর্সে গেলেন ম্যানেজ সোর্সে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমার মানে ইয়ে করা আছে আর কি ঢোকানো আছে এইখানে আপনি হচ্ছে অ্যাড নিউ এ চলে যাবেন নিউ এখানে গেলেন নিউ এ গিয়ে কি করবেন নিউ এ গিয়ে ইলেকট্রনিক রিসোর্স বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে আপনার আর্টিকেল অ্যান্ড পিরিয়ডিক্যাল কনফারেন্স এন্ড প্রসিডিংস রিপোর্ট ওয়েবসাইট ডকুমেন্টস ফ্রম ওয়েবসাইট ইলেকট্রনিক রিসোর্সেস এরকম অনেকগুলো আছে জার্নাল আর্টিকেল ফিল্ম ইন্টারভিউ পেটেন্ট কেস অনেক কিছু আছে এইটার যে কোনো একটা আপনি সিলেক্ট করে আপনার পরপর যেগুলোকে দিয়ে দেবেন দিয়ে আপনি যখনই ওকে করে দেবেন তখন সেটা কিন্তু আপনার এই যে রিপোজিটারি মাস্টার লিস্ট এখানে লেখা আছে মাস্টার লিস্ট সেখানে কিন্তু অ্যাড হয়ে গেল এবারে আপনি এটাকে কি চাইছেন না আপনি চাইছেন যে আমি একটা বিবলিওগ্রাফিক রেফারেন্স তৈরি করব আপনি এবারে এখানটা ক্লোজ করে দিলেন করে দিয়ে দেখুন আমি একটা বিবলিওগ্রাফিক রেফারেন্স তৈরি করতে চাইছি এই রেফারেন্সটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম सजिए दिए भावते हाँ एपीए स्टाइल ठीक ठाक दिल दिल একেবারে পরপর ওরা কিন্তু অ্যালফাবেটিক্যালি ওরা আমাদের এক্ষেত্রে সাজিয়ে দিয়েছে তো এইটা আপনারা কিন্তু খুব স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন এবং এক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে পেপার তৈরি করার ক্ষেত্রে আপনার সাইটেশনের সময় অথবা আপনার বিবলিওগ্রাফিক তৈরি করার ক্ষেত্রে যে যে হ্যাজার্স গুলো প্রবলেম গুলো ফেস করতে হয় অথবা আপনি মনে করেন যে এটা আমার ক্ষেত্রে প্রবলেম তো সেটা কিন্তু আপনার অনেকটাই ওভারকাম হয়ে যাবে आंतरिकता श्रद्धे मृणाल सर के असंख्य प्रणाम श्रद्धा जानिए अपना जरा उपस्थित आज प्रत्येक के तरफ थे आंतरिक भाव धन्यवाद কৃতজ্ঞতা জানাই আমার মতো এরকম একজন মাস্টার মশাই বলুন আর শিক্ষক বলুন আপনারা ধৈর্য ধরে শুনলেন থ্যাংক ইউ সো মাচ এগেন সবাইকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ফর ইউর ক্যাপচুরেটিং টক এন্ড ফর শেয়ারিং ইউর ভ্যালুয়েবল ইনসাইটস হুইচ হুইচ উইল গ্রেটলি बेनिफिट রিসার্চারস নিউ টু দি ফিল্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এক্সপেরিয়েন্সড রিসার্চারস মেইনলি plagiarism uh, research projects and various funding agencies how to apply to these funding agencies and getting grants for uh, research from various funding agencies and for showing tools for developing bibliographic entries which i'm sure have helped our participants a lot so thank you once again sir uh, we have a question uh, from ashish sir Uh, he has asked, sir, is inclusion in UGC 12B and 2F necessary for applicants institute to apply in these projects? এটা কিন্তু একটা জায়গাতে ICSS এর প্রজেক্টের ক্ষেত্রে একটা জায়গায় উল্লেখ করা আছে যেখানে how to apply ওখানে ওই জায়গাতে উল্লেখ করা আছে university professors 12B university list করা আছে এবং দুই থেকে তিন নম্বর ক্যাটাগরি যেটা আমি মনে করতে পারছি আর কি সেইখানে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল রিসার্চ স্কলারের কথা বলা আছে এখন ইন্ডিভিজুয়াল রিসার্চ স্কলার বলতে সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি মানে আমি আপনি তো হতেই পারি আর কি অ্যাপ্লাই করতে দোষ কোথায় রিজেক্ট করলে করুক না এটুকুটা আমার মানে আমার তরফ থেকে আপনি যে কোয়েশ্চেনটা করেছেন সেই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আমি আগে অনেক আগেই ভেবে নিয়েছি যে আমার কাছে হয়তো এই প্রশ্নটা আসতে পারে এবং আমি ওটা দেখেওছি একবার 
যার জন্য আমি ইন্ডিভিজুয়াল রিসার্চারের জায়গা দিয়ে আমি ঢোকার চেষ্টা করব তাতে যদি আমাকে মানে ডিসালাও করে আমাকে পারমিট না করে তাহলে ঠিক আছে আমার যখন হবে তখন নিশ্চয়ই অ্যাপ্লাই করব এর বাইরে অশেষ বাবু আমার খুব একটা রিপ্লাই দেওয়ার জায়গা নেই আর কি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার আর যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কাইন্ডলি আর্গুমেন্ট করতে পারেন বা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন পার্টিসিপেন্টদের মধ্যে থেকে কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন বা ডাইরেক্ট চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন অথবা ডাইরেক্টলি আনমিউট করে আপনারা স্পিকারদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমার প্রশ্নটা আর আমাদের সোমেন স্যার এর কাছে যেহেতু সোমেন স্যার বিষয়টা আলোচনা করছিলেন রিসার্চ মেথডোলজি নিয়ে স্যার প্রশ্ন আমি পরিমল মন্ডল প্রভাবশালি কলেজেরই একজন শিক্ষক শিক্ষা বিজ্ঞানী বিভাগে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি একটা ধরুন রিসার্চ করতে চাইছি বা একটা পেপার রিটেন করতে চাইছি ওয়েস্ট বেঙ্গলের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মানে কলেজের লেভেলের গ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে যে তাদের কিছু ধরুন ভ্যালু ক্রাইসিস হতে পারে মেন্টাল স্টেজ বা সোসাইটির টেন্ডেন্সিস এই ধরনের ভ্যারিয়েবল নিয়ে আমি কাজ করতে চাইছি এখানে দুটো প্রবলেম আমার কাছে মনে হচ্ছে যেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা ইনস্টিটিউশন সিলেক্ট করতে পারি আর কিভাবে আমরা আমরা রিসার স্যাম্পলিং প্রসিডিউরটা আমরা করতে পারি আর কি বেস্ট ওয়েটা কি হবে আমি আর একবার ওই বিষয়টা আরেকবার বলুন হ্যাঁ ধরুন আমি একটা কোয়ান্টিটেটিভ ওয়েতে একটা রিসার্চ বা পেপার করতে চাইছি যেটা হচ্ছে কলেজ স্টুডেন্টদের উপর তাহলে দিল মেন্টাল স্ট্রেস ভ্যালু ক্রাইসিস বা আদার যে কোনো কোয়ালিটিস নিয়ে আমরা করতে চাইছি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কোয়ান্টিটেটিভ ওয়েতে এইটাতে সব থেকে বেস্ট ওয়েটা কি হবে ফর স্যাম্পলিং সিলেকশন ওর ইনস্টিটিউশন সিলেকশনের ক্ষেত্রে আমরা আপনি যেরকম বললেন যে পারপাসিভ স্যাম্পলিংটা আমরা বেশিরভাগ ব্যবহার করি রিসার্চের ক্ষেত্রে এবং সেটাকে বেশি কাজে লাগিয়ে আমরা নিজের কাজগুলো করে নিই কিন্তু আমি চাইছি বেস্ট স্যাম্পলিং প্রসিডিউরটা কি হবে এই রিলেটেড প্রবলেমের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বুঝছি এটা আপনি মূলত ধরুন যে বিষয়টা বললেন এটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম কাজ হবে না কারণ দেখুন এটা একটা বিহেভিয়ারাল ব্যাপার ধরুন কারোর কারোর ট্রেস বা সেই রিলেটেড বিষয়টাকে যখন আপনি আপনার কনসিডারেশন আনছেন সেটাকে অ্যানালিসিস করতে গেলে আপনি তো ডেটা দিয়ে সেটাকে অ্যানালিসিস করা মুশকিল আপনি ডেটা ডেটা কোন জায়গাতে আপনি নিতে পারেন হয়তো আপনি সেখানে দেখতে চান পারেন যে ওই স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা পার্সেন্টেজ বা মানে কত শতাংশ বা কত পার্সেন্টেজ যে তাদের মধ্যে এই ধরনের মেন্টাল ট্রেসের শিকার হচ্ছে বা সেইটা কিন্তু আপনি যদি মেন্টাল ট্রেসের কজ এফেক্ট যে জায়গাটা সেটাকে যদি আপনি অ্যানালিসিস করতে চান তাহলে আমার ভিউজ অনুযায়ী এবং নলেজ অনুযায়ী কিন্তু সেই জায়গাতে আপনাকে অবশ্যই সেই অ্যানালিসিসটা আপনাকে কোয়ালিটেটিভ অ্যানালিসিসের মধ্যেই সেটা আসবে সেকেন্ড আর একটা পার্ট যেটা বলছেন যে ওই স্যাম্পেলিংয়ের ক্ষেত্রে এবং স্যাম্পেলিংয়ের ক্ষেত্রে কি হয় যে আমরা প্রথমেই বললাম যে আপনার গবেষণার বা প্রবলেম রিসার্চ প্রবলেমের নেচার অনুযায়ী আপনাকে সেটা সিলেক্ট করতে হবে যে কারণ কি না আপনার কোন ধরনের আপনি চাইছেন স্যাম্পেল বা আপনার গবেষণার জন্য স্যাম্পেল চিডিংয়ের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটা সঠিক হবে সেটাও কিন্তু নির্ভর করছে দুটো বিষয়ের উপর একটা হচ্ছে রিসার্চারের উপর আর একটা হচ্ছে রিসার্চের রিসার্চারের রিসার্চের বিষয়বস্তুর উপরে তো এই ক্ষেত্রে আপনি দেখুন আপনি এইখানে এখানে একটা প্রথমে হয়তো একটা পাইলট সার্ভে করে নিতে পারেন যদি এই এই ক্ষেত্রে একটা বড় প্রজেক্টের দিকে আপনি যান আপনি যেটা বললেন এটা তো একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা ধরুন একটা মানে আমরা বলতে পারি মোরালেস একটা ইউনিভার্সাল ফেনোমেনা যে এই ধরনের এই একটা ইয়াং এজের স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা মেন্টাল স্ট্রেস তো সেক্ষেত্রে আপনি একটা ছোট সার্ভে করে নিতে পারেন যে ঠিক কোন এরিয়া বা ধরুন সেই ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের এরিয়া বা কোন ধরনের লোকেশনের যে ইনস্টিটিউশনগুলো তার লোকেশনগুলোকে আপনি দেখলেন 
তার সঙ্গে আপনি একটু রাখলেন যে দেখা যাচ্ছে যে একটুখানি রুরাল এরিয়ায় যে কলেজগুলো সেখানে স্টুডেন্টদের মধ্যে মেন্টাল ট্রেসটা বেশি না যেগুলো একটু আরবান এরিয়ার মধ্যে রয়েছে সেটা একটু দেখলেন তারপরে আপনি একটুখানি এটা পাইলট সার্ভের মাধ্যম মাধ্যমে যদি আপনি এটা দেখে নেন তাহলে একটা বৃহত্তর প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আপনার বা বড় প্রজেক্টের ক্ষেত্রে গবেষণার ক্ষেত্রে আপনার সুবিধা হবে এই স্যাম্পেলিংটা করার ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে দেখুন এটা এমন একটা বিষয় এই মেন্টাল ট্রেস মানে দেখবেন এটা এই ক্ষেত্রে স্যাম্পেল চুজ করার ক্ষেত্রে একটা সমস্যাই হচ্ছে যে যেটা যে আপনাকে এক হচ্ছে ইন জেনারেল আপনাদের আপনাকে স্টুডেন্টদের নিতে হবে এবং তাদেরকে আপনার ওই ডেটা কালেকশনের ক্ষেত্রে আপনি একটা ডিটেল এবং হচ্ছে আমি বলবো যে একটা কোয়ালিটিভ কোয়েশ্চেনই রাখতে হবে সেখানে ওপেন হ্যান্ডেড কোয়েশ্চেন ইয়ারের মাধ্যমে সেখান থেকে ডেটা কালেক্ট করতে হবে এইবার দেখুন আপনি গবেষণার ক্ষেত্রে দুটো বিষয় আসছে একটা হচ্ছে আপনি একটা স্যাম্পেলিং নিয়ে নিলে র্যান্ডাম স্যাম্পেলিং করতে পারেন তাদের মধ্যে থেকে আপনি তাদের থেকে ডেটা কালেক্ট করলেন এর আরেকটা জায়গা যেটা হচ্ছে যে আপনি যদি ধরুন আপনার কোনো আপনার নিজের ইনস্টিটিউশনে করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে একটা সুবিধা হচ্ছে এটা সেক্ষেত্রে আপনি পারপাসিপ স্যাম্পেলিং করতে পারবেন কেন পারবেন এই কারণে যে আপনি হয়তো দৈনন্দিন প্রতিদিনে তাদেরকে দেখছেন এবং সেই আপনাদের সেই অভিজ্ঞতা থেকে আপনি হয়তো আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে কোন স্টুডেন্টরা বা কোন কোন স্টুডেন্ট এই মেন্টাল ট্রেসের শিকার হচ্ছে বা তাদের মেন্টাল ট্রেসটা একটু বেশি তাদের মধ্যে প্রভাব পড়ছে সেক্ষেত্রে আপনি পারপাসিপ স্যাম্পেলিং করতে পারবেন কিন্তু আপনি যেটা বললেন যে ধরুন এই বিষয়গুলো মানে ওই র্যান্ডাম যদি এই ধরনের আপনি যদি আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বাইরে আপনি যদি ইয়ে রাখেন স্যাম্পেলিংয়ের জায়গাটা রাখেন তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনাকে র্যান্ডামটা আপনি ভাবতে পারেন র্যান্ডাম স্যাম্পেলিংয়ের মাধ্যমে করতে পারেন হ্যাঁ সিম্পলি র্যান্ডাম স্যাম্পেলিংয়ের মাধ্যমে করতে পারেন কারণ আরেকটাও হতে পারে যে দেখুন যেটা হচ্ছে আমরা যে বলি যে অনেক সময় ওই তাদেরকে একটা ক্লাস বা একটা এজ গ্রুপ অনুযায়ী ভাগ করে ক্লাসটার করে সেইখান থেকেও আপনি স্যাম্পেল চুজ করতে পারেন হ্যাঁ সেটা একটা হতে পারে ধরুন এইটিন এজ নিলেন হয়তো বা তার মধ্যে আপনি টোয়েন্টি ওয়ানে নিলেন এজ গ্রুপের মধ্যে নিলেন সেইভাবে আপনি একটা ক্লাসটার করে অর্থাৎ তাদের মধ্যে সেখান থেকে আপনি স্যাম্পেল চুজ করতে পারেন সেইভাবে ক্লাসটার স্যাম্পেলিং যেটাকে আমরা বলি এভাবেও করতে পারেন আর ইনস্টিটিউশন চুজ করার ক্ষেত্রে দেখুন ওই জন্য আমি প্রথমেই বললাম আপনাকে একটা পাইলট সার্ভে করে নিতে হবে যে এটা ট্রেনটা গ্রাম অঞ্চলের কলেজগুলো একটু রুরাল এরিয়া না আরবান এরিয়া কোন কলেজগুলোর মধ্যে একটু বেশি এবার এটা দেখুন এমন একটা প্রবলেমস এই প্রবলেমটাকে মানে বাইরে থেকে একটু বোঝাও মুশকিল আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে এটা খুব কমপ্লেক্স এবং হচ্ছে যে ওইভাবে আইডেন্টিফাই করাও হয়তো মুশকিল যে এটা গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলোর স্টুডেন্টদের মধ্যে এই ধরনের ট্রেসটা একটু বেশি বা শহর অঞ্চলের তো আপনাকে যেটা করতে হবে তার জন্য একটা ছোটো পাইলট সার্ভে করে আপনাকে তারপরে একটা বৃহত্তর প্রজেক্টে দিলে আমার মনে হয় ভালো হবে অসংখ্য <laughs> Uh, thought provoking first of all i would like to thank our ever encouraging and ever supportive patron our respected principal dr vidyas chandra shah sir without whose uh, guidance and support this event would not have been possible i convey my deepest respect and thanks to respected principal kadra radhakant kundu mahavidyalay Dr. Minal Kanti Chattopadhyay sir for gracing this occasion and extending his help and support. I would like to express our deepest gratitude to our esteemed keynote speaker, Dr. Shomen Roy sir, for accepting our invitation and sharing with us today a wonderful lecture. Your insightful presentation has left an indelible mark on our minds, inspiring us to think critically embrace new ideas and strive for excellence in our respective fields thank you once again sir i express my heartfelt gratitude to dr shubhash shimurai sir who accepted our invitation and enlightened us with his profound knowledge i thank him for for sharing his valuable time and knowledge with us 
I express my sincere gratitude to all the members of the organizing committee and all my colleagues for their encouragement and kind support. And without whose spontaneous help, this event would not have been possible. I thank the respected faculty members of Kandra Radhakantu Kundu Mahavitalai for their help and support. I must also thank all the participants, the audience, for their patience and support. I, on behalf of myself and on behalf of the organizing committee, extend a heartfelt gratitude to you for staying with us for the entire event. I thank you one and all once again, and I wish you all good health and prosperity in the days to come. Thanks for now, and hope we meet again. And kindly fill up the feedback form so that we can uh, send you the certificates, e-certificates within three working days. So thank you once again. So um, the program ends now. Good night. আমি অন করছি ঠিক আছে